第一章。闪婚，大小姐，我收到小道消息，下星期就要召开董事会。在那之前，您必须办理好遗产继承手续，不然您父亲付出全部心血的公司，可能真的就要落入他人之手了。领证的事情，真的必须尽快了。手机里传来律师周叔苦口婆心的劝说，将之宁的视线落在病床上双目紧闭的俊美男人脸上，轻轻开口：“周叔，放心，我已经有办法了。”一个月前，江家公司资金链断裂，父亲又紧跟着在一场车祸中身亡，只留下一份遗嘱，将倾注了全部心血的公司交付给他。但要继承遗嘱，必须满足一个条件，他必须要是已婚身份。原本这个要求对他来说并不难办，但就在他带着户口本去找未婚夫领证的时候，却意外发现对方出轨了。你是谁？耳边传来虚弱的声音，透着刚醒来时的沙哑。江之宁回神，抬眸看向男人，男人脸色苍白。依旧难掩英俊精致到无可挑剔的五官，剑眉深目，那双深邃如墨的眼睛格外冷厉。只是与他短暂的对视，江之宁便有种被冻住的感觉。你醒了，博寒燕幽深的注视着他，冷锐的目光微动，是他之前在酒吧扬言要嫁给他的小丫头，也是昨晚从死神手里救下他的人。还记得你昏迷之前答应我的事情吗？江之宁问道。博寒燕眸光冷了几分，昨晚他昏迷之前。的确答应过这个女人，只要救她，就会报答她。嗯，男人很是惜字如金。江之宁顿了下，我不需要别的报答，我要和你结婚。结婚？难道这女人昨晚救他是设计好的？他也是那边派来的人。博寒燕长眸一眯，浑身散发着寒意，居高临下的冷睨着他，一言不发。见他久久不说话，江之宁深吸口气，放心，我只是需要结婚证办一件事情，我们可以在领了结婚证以后立刻申请离婚。现在有离婚冷静期，一个月。足够我的事情办完了，只要你答应，我还可以额外给你二十万，应该够你做司机时候一年两年的工资了吧？医生说你的双腿断了，以后很可能残废，有了这二十万，至少你近期内的生活有保障。昨晚他救下男人的时候，男人开的是辆很普通的车，看上去应该是坐网约车的。司机，这丫头以为他是司机，是真心的误会，还是虚假的演戏？博寒燕眸光定定，似在思考，半晌，撑床起身，以命令的口吻说道。走吧，江之宁下意识伸手扶住男人。去哪？不是要领证？他的口吻强势而霸道。江之宁这才反应过来，男人这是答应他了。你答应了，可是你刚刚才醒，而且我也还没时间弄婚前协议，只是领个证，死不了。男人诞生道：“我不是那个意思，领证的话需要户口本，你带了吗？还是我们先去你家取？”不用，就在包里。江之宁一愣，拿过床头柜上的公文包打开。果然看到了里面的户口本，怎么会有人随身带着户口本的？你该不会是已经有结婚对象，本来就是去领证的吧？江之宁狐疑的看着男人，博寒燕深邃的黑眸染上一抹机不可见的戾气，他直视着他，明明没有一丝表情，却让江之宁倍感压力。江之宁很想移开视线，但这个问题他必须知道答案。他可不想稀里糊涂的成了第三者。又是短暂的沉默后，男人惜字如金的吐出两个字：“不是，不是有结婚对象，还是不是去领证的？”江之宁心里还有疑问，但他也无意去探究男人的隐私。原本领证也只是权宜之计，这样各自不深入了解，自然是最好的。他昨天原本就带着户口本，打算去领证的，自然也不用回去拿。于是两人出了医院，便直奔民政局。办结婚证的流程比江之宁想象的要简单的多。他又看了眼结婚证，合上后仔细收进包里，推着。男人往外走，那个，我们还是先回医院吧。你现在的情况，还是在医院里住院比较好。博寒燕，男人清冷的声音响起，江之宁自觉失礼，好然地道：“抱歉，以后记住就好。”你的合法丈夫，博寒燕。江之宁面颊一热，轻轻嗯了一声，随后鬼使神差地道：“我，我叫江之宁。”宁城的第一名媛，还是第一次自我介绍的时候这般磕绊，要是被外人看到，恐怕眼睛都要掉下来。毛毯下，公文包微微震动了下，博寒燕手指微动：“我需要去个卫生间。”好。江之宁脚步微顿，自然地推着男人往残疾人专用卫生间走。我自己可以。江之宁想出声反驳，对上男人摄人的目光，不由自主地便点了头。好，我在这里等你，有什么事情直接喊我就行。担心男人不好意思喊出声，他拿出手机主动道：“不然我们还是加个微信，或者留一下联系方式。”不用。男人声音很冷，已然推着轮椅离开。江之宁倒也不生气，自然地收起手机。他刚准备在一旁坐下来等博寒燕，身后忽然传来一道熟悉的声音：“小宁。”江之宁浑身一僵，转身看到来人，脸色冷了下去。居然是博景行，他那个渣男未婚夫，不应该说是前未婚夫。小宁是谁告诉你的？你怎么找过来了？我知道你有很多话想。博景行依旧是那副温柔的样子，自顾自的试图安抚江之宁。他太了解江之宁的性子了，这里可是民政局，更何况还有。
真闹大了，恐怕难以收场。江之宁满眼嘲弄，根本不想听他假惺惺的安慰，冷冷打断他的话：“打住，我没空听你说废话。”说罢，转身便要走。你跟我过来，放手！一想到这只手是怎样抚摸过另一个人光裸的脊背，江之宁只觉得一阵恶心。他用力挣脱开，一个字都不想和柏景行说，转身就走。柏景行明显是动了怒，一把扣紧他的手腕，痛意跟着袭来：“小宁，你能不能冷静一点？”第二章。你算个什么东西？江之宁被他的举动彻底惹得起了脾气，重重甩开他的手，冷笑嘲讽：“我冷静得很，倒是你，薄先生，我劝你不要动手动脚，我嫌脏。”他到现在还能记起昨晚看到的那不堪的一幕，他的未婚夫和他最讨厌的人纠缠在一起，热情似火，丝毫没注意到门外站着的他，甚至他还听到他们在谈论的婚礼细节。他怎么都没想到，柏景行竟然是这样的人，原来是这样的人。他原本对柏景行并没有太多感情，但碍于柏景行疯狂热情的追求，加之父亲之前一直也有意和薄家联姻，他这才答应柏景行做他的未婚夫。谁知江家刚一出问题，柏景行立马背叛了他，如今甚至已经带着技师童来领。领证了，又哪里来的脸？装作无事发生一般来纠缠他。江之宁咬牙看着面前的人，满心作呕。柏景行，你听清楚了，我们分手。你记住，是我不要你，我甩的你。你这样肮脏的人，我看都不屑看。柏景行脸色微变，眼里不见笑意，但仍旧伸手去拉他。小宁，你别说气话，我和他真的只是逢场作戏。我爱的是你啊！但爷爷说了，说着他凑近江之宁，想要将江之宁抱进怀里。啪！在柏景行即将碰触到他的时候，江之宁的耳光已经甩了出去，一声脆响打断了。柏景行的动作，柏景行侧着脸，脸上的敷衍笑意彻底消失，转头面容讥诮的重新看向他。江之宁，你还以为你是江家尊贵的大小姐吗？谁都要哄着你，宠着你的臭脾气。他顿了下，嗓音越发的阴冷。醒醒吧。江家早就破产了，若不是我明里暗里的护着你，从前你得罪的那些人早扑过来把你吃了，你还能这样站在我面前？江之宁看着面色狰狞的柏景行，冷冷一笑，终于不装了，肯撕下你身上恶心的面具了。柏景行对他这副样子实在又爱又恨，他不得不承认，江之宁是精致娇俏的，尤其是这副高高在上、冷漠的样子，只要是看到的男人，没有不被激起征服欲的。当初他就是对江之宁娇艳的容貌一见钟情，后来在知道她是江家的大小姐后，便展。开了激烈的追求，当然，他也真的成功了，成功的让宁城的人都知道，宁城高高在上的浇花江之宁是他的未婚妻，但他其实并没有真的拥有江之宁，所以即使是现在，他被逼着和季家联姻，依旧舍不得就此放弃江之宁，至少要等他尝到这朵浇花的滋味，要他腻了厌了才会放手。小宁，是我说错了话。别生气，你知道的，我是爱你的。景行、之宁，你们在说什么？江之宁满意的看着柏景行骤然变化的脸，这才抬眸看向走过来的季师童。季师童穿着一袭白色纱裙，黑色的长发披在身后，端地是弱柳扶风，柔弱可人。看向他的目光里尽是狠毒和厌恶。等面对柏景行的时候，则又恢复成了娇娇弱弱的样子。景行哥哥，我说怎么一出来就没看到你？原来是看到之宁了呀。季师童亲昵地挽住柏景行的胳膊，挑衅地对着江之宁娇羞一笑：“之宁，你怎么在这里？也是来领证的吗？你瞒的也太好了吧！新郎是谁呀、啊？是何家的小少爷，还是顾家那位呀、啊？”江之宁冷眼看他，没你们渣男贱女瞒的好，怎么就这么喜欢惦记我的东西？打听我结婚的事情干什么？才捡回去的垃圾就腻味了，又盯上我身边的人了。季师童委委屈屈的看着他，眼眶说红就红。之宁，我知道你生气，但再怎么生气也不能这样侮辱我和景行呀。我和景行情难，自今是有错，但是我们是真心相爱的呀。况且你还比我们先领证呢，大家都有错，你又何必说这些伤人的话？小三上位的人反而倒打一耙，将脏水泼到他身上，江之。您直接被气笑了，到底是什么给了你错觉，让你认为你脸大你就有理？这不会就是你那小三上位的妈教你的吧？也是由你妈妈言传身教，你当小三也算是继承一波了。季师童最恨别人拿他的身世说事，尤其是还在柏景行面前，气得脸色铁青。江之宁，你胡说什么？他抬手就想给江之宁一巴掌，手还没碰到江之宁，便被江之宁一把抓住手腕，反手就是一个巴掌打过去。既然你妈妈不会教你，那我就好好教教你做小三会有的下场。啊！季师童的脸被打得偏了过去，疼得尖叫出声，红着眼睛去看柏景行。然而柏景行看都没有看他，而是愤怒地看着江之宁：“你领证了，他辛苦追求那么久，连个手都没能牵上，就这样让人给截胡了。”江之宁懒得搭理两个神经病，眼神愈发的冷漠冰冷。好听的声音凉薄到了极点：“薄先生，我们很熟吗？你算个什么东西？窥探我的私事，我还有事，恕不奉陪。”说完。
。他甩开计时桶，转身便走。江之宁、柏景行上前两步，想要抓住江之宁，胳膊被计时桶死死拽住。他冷冷回眸，脸色狰狞，眼神里是滔天的怒意。计时桶被他看得一激灵，但还是勉强维持住面上的微笑，上前温柔地为他整理了下衣领。景行哥哥，冷静一点，别忘了我们今天来是做什么的，还有摄影师和摄像师在呢，别让人看了笑话。娇娇柔柔的话换回了柏景行的理智，他回头一看，果然看到摄影师和摄像师不知道什么时候已经在拍了。柏景行脸上的冷意消退，温柔地对计时桶笑了笑，抱歉，是我冲动了。走吧，嗯，季师桐甜甜一笑，心里则是恨极江之宁那个贱人，跑到这里来勾引景行哥哥就算了，竟然还当着景行哥哥的面那样侮辱他。从前他一直活在江之宁的阴影下，如今江家终于到了破产的边缘，他倒要看看没有了江家，江之宁还怎么做宁城第一名媛。他从前受的一切屈辱，都要千百倍的还给江之宁。第三章。你是我的太太，照顾你是应该的。江之宁出了民政局的大门，觉得空气都清新不少。他在门口站了会，才想起来忘记给博寒燕说了，生怕博寒燕找不到他会着急。他刚准备往回走，就看到了操控着轮椅往这边走的博寒燕，顿时满含歉意的朝男人走去。抱歉，我出来透透气，忘记告诉你了。博寒燕的视线落在他的掌心，眉心微不可察的拧紧，手怎么了？什么？江之宁低头看去，才发现掌心通红一片。他先是打了柏景行，后面又打了季师桐。掌心都打肿了，可见之前有多用力。程亮的眼底闪过一抹厌恶，他实在不想再提那两个倒胃口的垃圾，将手背在身后，随意找了个借口。没什么，我们回医院吧。他自然的上前要推薄寒燕，薄寒燕的视线在他身上停留两秒，淡淡开口：“我自己可以。”江之宁只当他是自尊心作祟，也没和他抢，拿了手机开始打车，将家公司资金链断裂，加上母亲病重医药费流水一样的花出去。为了节流，除了守在医院里保护江母的保镖之外，司机和佣人全都已经辞退了。如今江之宁去哪里，基本都是打车，但总是打车也不行。而且现在又有博寒燕在，江之宁盘算着还是要买辆车，还得空间大的，座椅舒服的，这样方便博寒燕坐。网约车过来还要一会，两个人就站在门口等车。民政局内。季师桐无意间看了眼窗外，看到江之宁竟然还在，眉心微皱，刚准备想办法让人把他轰走，就看到江之宁微微弯腰，凑到一旁坐在轮椅上的男人身边，两个人距离极近，看上去像是在亲吻。季师桐震惊地睁大了眼，第一时间拿出手机拍照，拍了好几张后，他眼珠子转了转，看柏景行还在接电话。悄悄给摄影师发了消息，这次他一定要让江之宁彻底跌入泥潭，永世不得翻身。季师桐看着江之宁，眼里闪烁着恶毒的光芒。就在这时，坐在轮椅上的男人忽然抬头朝这边看过来。尽管离得很远，季师桐几乎看不清男人的五官，但后背却窜起一股凉意，像是被最凶猛的野兽盯上了一般。他几乎是仓皇的离开视线，起了一身的冷汗。博寒燕，你在看什么？江之宁扔掉手上的落叶，循着博寒燕的视线看过去，什么都没有看到。车来了，男人收回视线，敛下眼眸，遮掩住了眼底森然的冷意。一想到民政局内的柏景行和季师桐，江之宁巴不得赶紧离开，点头推着柏寒燕上车。司机看到柏寒燕坐的轮椅，下车就要帮忙。江之宁摆摆手，谢过司机的好意，不用，我可以的。谢谢您了。说罢，他弯腰，在司机震惊的视线下，抱起博寒燕，轻轻放到座椅上。怎么样，还可以吗？江之宁顺手为博寒燕系上安全带，抬眸看向男人，一抬头才发现两个人之间的距离很近很近。男人放大的俊脸落在他的瞳孔里，帅气逼人，同时又带着摄人气魄。江之宁一时间看得呆了，潋滟的桃花眼睁大，紧张的呼吸都放轻了。博寒燕对上那双晶亮的眼睛，看到眼里倒映的他的影子，微微一怔，还没看够，博寒燕声线。轻蔑低哑，江之宁恍然回神，耳尖倏然红了。他镇定自若的后退，挽了下耳边的碎发，笑得明艳动人。先生这么美，自然是看不够的。调戏完了人，江之宁生怕男人把他生吞活剥了，忙转过身在一边坐好，偏头看向窗外，一脸正经人的模样。司机放完轮椅上车，丝毫没察觉到车内逐渐升温的气氛，透过后视镜看了眼江之宁，忍不住赞叹：“您力气好大，看上去瘦瘦小小的，没想到竟然能天生力气大而已。”江之宁出声打断司机的话。余光看了眼博寒燕，虽然博寒燕只是个普通司机，但是人就有自尊心，想来也不会喜欢被人议论身体的缺陷。他本以为博寒燕会生气。
这才出声打断司机的话。没想到薄寒燕依旧是那副冷冰冰的高冷模样，神情没有半丝波动。江之宁挑眉，心里对薄寒燕的看法又高了一层。说来也巧，薄寒燕和薄景行都姓薄，也不知道有没有关系。想到薄景行，江之宁皱眉，收拢思绪，不再往下想。停车！这一出声，司机和江之宁都愣住了。江之宁看了眼窗外，既不是医院，也不是小区门口，他疑惑地看向薄寒燕，怎么了？薄寒燕神情寡淡，视线落在他红肿的掌心。你的手需要上药。男人一副命令的口吻，强势而霸道，丝毫不给人拒绝的机会。江之宁愣了下，这才发现车子是停在药店门口的，只得下车去买药。他的皮肤一向很嫩，一受点伤，看上去就很严重。江家没发生变故前，他一受点伤，必定是全家人都来关心。药膏更是不用说，母亲会红着眼眶。轻柔而小心地为他上药，父亲则是买一堆的礼物哄他开心，生怕他掉一颗眼泪。只是如今江家出事，他已经许久都没有再感受到这种关心和爱护。没想到，竟然会在一个刚认识一天的男人身上感受到这种久违的关心。江之宁捏着药膏，脸眸遮掩住泛红的眼尾，笑着对薄寒燕晃了晃手里的药膏。好了，现在可以回医院了。话音刚落，手上一空，药膏落在了男人的手里。江之宁愣住，男人已经自然地打开说明书，一目十行扫过，伸手看到男人一副要亲自为他上药的样子，江之宁满脸错愕，下意识地拒绝：“不用了，我自己可以。”薄寒燕蹙眉，一言不发地直视他，明明没有一丝表情。江之宁不知怎地，竟然乖乖地伸出了手。等到冰凉的药膏涂抹在手上的时候，他才恍然回神，红着耳尖要收回手。这还是第一次，除了父亲以外的男人亲手为他上药。江之宁只觉得被男人握住的手烫的不行，整个人都觉得有些热，胸腔里的心脏也跟着不听话起来，快得惊人。江之宁生怕被男人听出异常的心跳声，下意识放轻呼吸，另一只手乖乖放在膝盖上，十足的乖巧，只希望时间过快一点。折磨快点过去，好在男人也只是单纯的给他上药而已，并没有像母亲那样轻轻吹一吹，动作专业的像是医院里的护士。江之宁不由得轻舒一口气，终于上完药，江之宁紧绷的神经松懈下来，也没注意到男人自然的将药膏收回口袋，他偏头看向窗外，轻声道谢，谢谢。薄寒燕蹙眉，丈夫照顾妻子不是理所当然的，需要这么客气。况且这丫头还是他的救命恩人，不过上个药而已。这丫头至于这样？江之宁本来也只是道个谢，压根没想男人会回答。然而男人却意外地回了一句：“应该的，应该的。”江之宁一怔，不明所以的扭头看向男人。薄寒燕看出他的疑惑，难得的多说了一句：“你是我的太太，照顾你是应该的。”第四章。三爷，您领证了。江之宁的脸一下子红了。他说的这么一本正经，就好像他们是真的因为相爱才结婚的一样。他张了张口想反驳，但一时间又找不到合适的话。况且还有司机在，未免越描越黑。江之宁索性偏头看向窗外。车很快到了医院，他打开车门下车，司机已经拿出了轮椅。江之宁一转身，看到坐在后座等着他抱的男人，莫名就想到了幼儿园门口等待家长来接的小朋友，顿时忍俊不禁。看到他桃花眼里潋滟的笑意，男人长眸微眯，这丫头在高兴什么？江之宁自然不会回答他，推着男人回了病房。正巧遇上医生来查房，发现江之宁竟然带着病人出去了，顿时逮住江之宁就是一顿教育。哪里有你这样当老婆的？老公昨晚才抢救过来，腿都断了，竟然还敢带着人出去，真出了事情怎么办？看着也是个聪明的，怎么能做出这种糊涂事来？江之宁本来想反驳医生的称呼，但转念想到口袋里还热乎的结婚证，最终还是什么都没说，乖乖听医生的训斥。薄寒燕好整以暇的看着乖巧的江之宁，长眸掠过一抹笑意。等到医生离开，江之宁松了口气，在病床边坐下。薄寒燕，你喜欢什么样的护工？给你请个护工吧。也能更好的照顾你，妈妈也在医院住院。江之宁一个人照顾两个病人，根本照顾不过来。虽然他和薄寒燕领了证，但真的说起来也还是陌生人，去卫生间、洗澡什么的都不太方便。不必。薄寒燕薄唇轻抿，冷锐的长眸闪过凛冽锋芒，目的达到了，便要过河拆桥。丫头胆子不小，江之宁完全没想到男人会拒绝，一时间愣住。他茫然地看着男人，不懂他为什么拒绝，更不懂他怎么看上去，似乎还生气了。该不会是以为他要当甩手掌柜，把他扔给护工吧？想到这里，江之宁主动解释：“你放心，既然我们已经领了证，我肯定会对你负责的。”只是我母亲也在这个医院里住院，我是担心一个人可能照顾不过来，所以想说请个护工，更好的照顾你，不会把你丢下不管的。他解释的很真诚诚恳。薄寒燕看了他一眼，身上的冷意舒缓不少。我不习惯陌生人的亲近，那你联系下
你的家人，让你的家里人过来。家里人，薄寒燕黑眸蓦然沉了下来，深邃的眼底染上一抹戾气。他本以为来了宁城，家里那些人能收敛一点，没想到手竟然伸得这么长，这是想让他死在宁城。见他不回答，江之宁心里有了猜测。我也只是这么建议，不方便的话就算了。江之宁见薄寒燕不说话。主动解围，只是他也没放弃为博寒燕找护工的想法。他和博寒燕虽然领证了，但毕竟只是为了遗嘱的事情，很快就会离婚。到时候博寒燕身边还是需要人照顾的。想到离婚，江之宁抬眸看向博寒燕。对了，我们现在就在网上申请离婚吧。现在还有三十天的冷静期呢，现在就申请，三十天后就可以离婚了，免得耽误了你的时间。他说着，拿出手机就开始搜索离婚的流程。见江之宁一副迫不及待的样子，薄寒燕的黑眸彻底冷沉下来。之前还在酒吧里大放厥词，说要嫁给他，结果才嫁给他，就迫不及待的要离婚了，还是说这丫头只是在试探他？薄寒燕唇角勾起一丝冷笑，冷峻的面容隐隐散发着寒意。我刚一醒，你就用救命之恩要求我和你结婚，现在刚领到结婚证就要离婚，你在耍我，还是说觉得我现在是个残废，好欺负？男人一反常态的说了一长串的控诉，江之宁被说的无地自容，但总感觉哪里怪怪的。他用救命之恩要求男人和他结婚，确实有些过分，但男人也答应了呀，他也不算是强迫吧。怎么还上升到道德层面？说他欺负残疾人了，江之宁一时间又是羞愧又是委屈。明明是你答应的，怎么就成我欺负人了？他嗓音软了下来，透着一股子的委屈。薄寒燕眸光微动，莫名有种欺负小孩子的感觉。他定定看着他，良久，薄唇轻启，不必这么着急，至少也要等消息传回帝京，看看那些人的反应。况且他也想看看这丫头到底是不是那边派来的人。薄寒燕都不着急，江之宁自然也不着急了，以防万一。他原本也是打算遗嘱的事情处理。完之后再申请的，刚要开口，手机忽然响了起来，看到是周叔，江之宁脸色微变，拿着手机去了阳台。周叔，结婚证，大小姐，您在哪里？听出周叔声音不对，江之宁秀眉微蹙，出什么事了？这，大小姐，您还是看下手机吧。现在网上闹得沸沸扬扬的，这样下去，即使是您继承了公司，恐怕到时候董事会也会发难，而且对公司的股价也会有很大的影响。周叔，你先别着急，我现在立刻去看一下。无意间看到医院门口冲进来的记者，江之宁皱眉点开手机。据相关媒体报道，日前资金链破裂的江氏集团董事长独女江之宁私生活混乱，有旭日集团总裁柏景行这样的未婚夫还不满足，与多名男子亲密照曝光，更有爆料消息称江之宁早就已经出轨。而且在早上和陌生男人悄悄领证，听到新闻内容，江之宁瞳孔骤缩。他收起手机，快步走到床边，直接将博寒燕打横抱起，放在轮椅上，扯过毛毯盖在他的腿上。好在病房里并没有什么东西。江之宁推着博寒燕快速往外走。抱歉，我们需要转院了。你如果有哪里不舒服，随时告诉我。博寒燕十分配合江之宁的行动，皱眉询问：“出什么事了？”刚问出声，手机震动两下，有消息进来：“三爷，您领证了。”第五章。马上离婚，博寒燕眉心一紧，冷沉的黑眸骤然锐利起来。他戴上蓝牙耳机，点开手机，看到新闻后，冷峻的面容泛着森森寒意。江之宁推着博寒燕快步往特殊通道走，心里庆幸这是在江家投资的医院。他对医院的布局了如指掌，不然恐怕会被困在病房里，被那些记者们咄咄逼问。好在江母那边，他之前就安排了保镖保护，那些记者根本进不了身。现在唯一的问题就是把博寒燕转到哪个医院才能保证不被记者骚扰。江之宁系好安全带，有些发愁。江家住的鹿湖花园倒是不错，保密性很强。可别墅里还有爷爷在住，爷爷最不喜欢他。现在又爆出这样的新闻，他现在带着博寒燕回去，完全就是羊入虎口。除此之外，就只剩下他之前租的房子，但那房子就只有一个卧室，他和博寒燕两个人根本住不下。博寒燕应该是有地方住的吧。想到这，江之宁期待地看向博寒燕：“你在宁城有房子吗？”博寒燕豁然抬眸，鹰隼般的眼眸直直看进江之宁的眼底。怎么，终于藏不住狐狸尾巴？这是想要借机会住进他家里去？想得倒霉！博寒燕收回视线，漫不经心地道：“没有，那租的地方呢？你晚上总要睡觉的吧？”江之宁不死心，仍然含着期待。薄寒燕斜睨他一眼，声音寡淡冰冷：“合租五间房，十个人。”江之宁，行吧。虽然早就知道很可能指望不上薄寒燕那边，但真的听到这样的回答，江之宁还是有些失望。他轻叹一声，做了决定。看来只能先去我那里了，就是我的房间也不大，只有……没等他说完，薄寒燕已然开口命令司机开车。半个小时后，梧桐小住，江之宁还在想，只有一张床，晚上到底怎么睡？薄寒燕现在是病人，腿又受着伤势，肯定要睡床的，他就暂时在沙发上将就睡好了，没带钥匙。
。博寒燕见他杵在门口不开门，皱眉询问：“这女人该不会是还不死心，想要探究她在宁城的住处？”江之宁回过神，从包里拿出钥匙开门：“不是，我只是在想晚上怎么睡。”他边说边推博寒燕进门。博寒燕原本还不明白他这话是什么意思，等到进门后，看到那和客厅连通的大床，冷峻的面容蓦然冷了下来。一张床，这丫头肯定是故意的，这是一计不成，又想算计着爬上他的床了。江之宁丝毫不知道博寒燕内心怎样揣度他，他随手把钥匙放进托盘里，换了拖鞋才想起家里根本没有任何男士用品，还得去一趟超市给男人买一些生活用品才行。他刚要开口询问博寒燕，包里的手机忽然响了起来，看到上面的号码，江之宁顿时变了脸色，接通电话，妈妈。马上来见我！不等他开口，对面已经挂断了电话。听妈妈刚刚的语气，很可能是看到新闻，知道他领证的事情了。想到妈妈近来越来越差的脾气，江之宁叹了口气，抬眸对上博寒燕清冷的黑眸，他勉强挤出一抹笑：“抱歉，我临时有些事情，你一个人先在家里，可以吗？呃，的话，冰箱里有吃的。”有什么事情随时联系我。说着，江之宁在纸上写下电话号码，放在桌上。嗯，博寒燕淡淡应了一声，冷峻的脸上看不出任何情绪。江之宁也顾不上这些，换了鞋，急匆匆往医院去。博寒燕看着他匆忙离去的背影，黑眸一点点沉了下来，膝盖上的手机再次震动起来。他沉着脸接通电话：“三爷，妥了。”博景行现在正在为西郊地皮的事情焦头烂额，近期肯定没空去领证。另外，放出消息的是季家的季师同，所有的素材都是他带的，跟拍拍的。除此之外。他还请了水军公司，把脏水全泼到您和江小姐身上，坐实江小姐出轨，以及您想。对面的人顿了下，小心翼翼地继续道：“舆论目前还没扒出来您的身份，需要处理吗？放出季师同和博景行出轨的证据，其他的不必处理，把消息透露给家里那几位，我倒要看看我的车祸都有谁参与进来。”薄家百年家族，博寒燕作为薄老爷子的老来得子，出生的时候哥哥的儿子都好几岁了，薄老爷子自小就宠爱他，加上他天资又高，还没成年，薄老爷子就有。一让他做薄氏的继承人，自然也就成了众矢之的。这不，他才刚到宁城没几天，就被人在车子上动了手脚。出了车祸，如果不是江家那丫头，恐怕他现在尸体都凉透了。三爷，那你的腿？博寒燕面色无波无澜，冰冷命令：“我的身体我清楚，带二医生来见我。”医院，他江之宁刚走到床边，迎接他的就是江母狠狠甩来的一个巴掌。新闻上说的是真的吗？你不仅出轨，还领证了。江母嗓音凌厉，看向江之宁的眼神里满是愤怒和失望。江之宁舔了舔嘴角的血腥，耐着性子解释：“妈妈，你别生气，我是为了……”见江之宁。没有否认，江母的情绪越发的激动，嗓音尖利到了极点。离婚，不管对方是谁，你要是还认我这个妈的话，马上和他离婚，我丢不起这个人。江之宁想过母亲知道后会生气，但他是真的没想过母亲竟然会信了他出轨，是他的错。明明做错事的人不是他。江之宁心里委屈的厉害，妈，你冷静一点，先听我说。都闹得这么大了，全世界都知道了，你让我怎么冷静？小宁，你怎么能做出这种事情？妈妈知道你对景行可能没那么喜欢，但也不该这样做呀。家里的脸都让你丢尽了，我和你爸爸从小请最好的老师教你，就是让你做出这种事情的吗？江母气得浑身发抖，一把抓住江之宁的手，小宁，你从小最听妈妈的话了，你就听妈妈的话，和那个男人离婚吧，妈妈还会害你吗？妈妈都是为了你好。第六章。那是我的人，为什么妈妈就是不肯相信他？江之宁忍无可忍的出声反驳：“妈妈，我没有出轨，出轨的是柏景行和季师同。那个新闻肯定也是他们放出去，想要把脏水泼到我身上。”江母听到这话，依旧不为所动。小宁，现在的事实是你先柏景行一步领证了，你和那个男人领证之前就没发生过什么？没有。江之宁斩钉截铁的回答：“妈妈，你放心，我绝对不会做出出轨的事情。我之所以和他领证，也是为了继承爸爸的股份，为了守护住爸爸的心血。”江母皱眉，并没有被江之宁的话打动。公司的事情有你爷爷，再不济也还有你大伯。你不要为了公司去做这种事情。女孩子最重要的是生育，结婚可是一辈子的大事情，怎么能就这样随随便便草率的解决？你就听妈妈的话，马上和那男人离婚，再好好给景行解释解释。景行那孩子那么喜欢你，肯定会原谅你的。虽然江家如今出事，大不如前了。但景行也给我保证过，绝对不会就此抛弃你的。你依旧可以嫁进薄家当薄家的大少奶奶，依旧可以无忧无虑的生活。而且看在你的份上，景行肯定也会帮公司渡过难关的。小宁，你就听妈妈的话啊。
。江之宁错愕地看着江母，心口泛疼。原来妈妈竟然是这样想的，竟然还让他给柏景行道歉。凭什么？就算是道歉，也该是柏景行跪下来给他道歉。就算这样，他也不会原谅柏景行的出轨。江母油盐不进，江之宁也不再执着，淡淡道：“爸爸的股份我是一定要继承的，我绝对不会让任何人破坏掉爸爸辛苦付出心血的公司。妈妈，你今天也累了。”我改天再来看您。说罢，他转身离开。这还是江之宁第一次违背江母的话，并且不知悔改。江母气得抓起手边的杯子扔了出去，啪！玻璃杯砸在墙上的脆响，伴随着江母愤怒的狠话：“你今天要是走出这个门，以后你就别再叫我妈。”江之宁脚步微顿，而后毅然决然的迈步离开。出了病房后，偌大的眼泪瞬间滚落下来。自从父亲去世后，母亲的脾气越来越差，甚至变得古怪起来，一步顺着他的意，就对江之宁动辄打骂。现在竟然让他去给柏景行道歉，明明父亲还在的时候不是这样的。江之宁靠在墙上，抬起头，深深的闭了闭眼。一分钟后，他擦掉眼泪，再次叮嘱保镖看好江母，不准任何记者靠近后，这才往楼下走，边走边给周叔拨了电话。周叔，我这里有一些证据，您帮忙看一下，直接给所有下场的营销号发律师函，尤其是最开始散布消息的媒体，但凡在网上散布我的真实信息的，一律把律师函发到他们上班的公司。好的，我马上就去处理。不过，如果只是这样的话，网络上的那些人恐怕不会相信，毕竟现在热度很高，参与进来的人越来越多了。您还是需要发个声明澄清一下，周叔都愿意相信他，而他的母亲却不信他。江之宁鼻尖发酸，放心，我心里有数。江之宁，忽然传来一道熟悉的、让人厌恶的声音。江之宁一抬眸，就看到了正朝着他走过来的纪时彤。江之宁皱眉，周叔。我这边有点事情，先挂了。刚挂断电话，季师彤已经走到了他面前。贱人，你以为你在网上发那些东西，景行就会抛弃我吗？你做梦！江之宁愣了下，什么网上发的东西？周叔的动作这么快，他刚准备去看季师彤说的到底是什么。季师彤不甘心被无视，气得脸色铁青。景行和你在一起，也只是因为你的家世而已。你还真以为他喜欢你吗？他真心爱着的人是我，你不知道吧？早在一年前，他就和我睡了。你，江之宁冷笑的看向季师彤，冷冷打断他的话：“你要是这么喜欢给别人说床事，不如去演电影，不然岂不是浪费了你的好演技？到时候，说不定你的景航会更爱你。”江之宁，季师彤脸色极其难看，抬手就想打江之宁，却被江之宁冷厉的眼神震慑的没敢再动。江之宁冷冷看着他，那张精致娇俏的脸上没有半点温度，看来是我早上打的太轻了。你一个小三，还敢到我面前大放厥词？早知道季师彤这么贱，他就该多赏赐季师彤几个巴掌，让季师彤好好尝尝教训。季师彤脸色难堪的厉害，想到妈妈刚刚来电话说宝老夫人很生气，只能压下怒火，放软了声音，重新恢复平时温婉的样子。江之宁，我好心提醒你，最好还是不要在网上再发别的乱七八糟的东西。宝奶奶已经很生气了，你要是再乱发，你以为你还能有好日子过吗？你可要想清楚，你现在可不是江家的大小姐了，可没有人护着你。听到这话，江之宁越发觉得不对。如果只是律师函的话，怎么可能会惊动到宝老夫人？除非是有人发了柏景行和季师彤出轨的证据，豪门最在意脸面，更何况是保驾，被人抢先做了想做的事情。江之宁不仅不生气，反而还想好好谢谢那个人，好人一生平安。季师彤再一次被无视，再也压制不住心里的怒火。昂着脖子宣示主权，江之宁，你别忘记了，你已经领证了，别再惦记景行，那是我的人。江之宁眼里划过寒意，啧啧，瞧瞧这护士的样子，街边的流浪狗都要自愧不如。你放心，扔进垃圾桶里的东西，我绝对不会再捡回来。我觉得恶心。再一次听到江之宁把自己比作垃圾桶，季师彤脸色黑沉，气得咬牙切齿。他刚要开口讽刺，忽然看到什么，顿时眼眶就红了，甚至还滚落了两颗眼泪。我见犹怜。江之宁冷眼看着季师彤现场演绎的，川剧变脸，还没开口，就见季师彤对着他身后委委屈屈的喊了一声：“景行哥哥。”第七章。他有没有受委屈？江之宁恶心的早饭都要吐出来了。虽然他根本没有吃早饭，季师彤宣誓主权一般挽住柏景行的胳膊，恶人先告状。景行哥哥，你也听到了，他说我也就罢了，竟然还这样说你。我听说奶奶生气了，所以想求小宁别在网上乱发消息了。没想到小宁竟然这样说，都是我没用。西郊的地皮拍卖本来已经是板上钉钉的事情了，偏偏忽然出了意外。柏景行被从民政局叫走后，就一直在忙着地皮的事情。如果不是季师彤给他发了孕检单，他根本都。都没空过来，网上的事情还是路上才知道的。他现在是公司的总裁，一点负面新闻就会影响到公司的股价。最重要的是，远在地京的伯家本家原本有意把宁城这一支迁到地京去，事情还没有真的落实下来，半点差错都不能出地，不然。
他就成了家里的罪人了。思及此，薄景行脸色沉沉，看向江之宁，小宁，别闹脾气了。网上的消息我会让人压下去，你也别在网上乱发了。有什么误会，我们当面说清楚。这样发到网上去，最后大家都难看。江之宁简直被他的厚脸皮气笑了，嘲讽道：“薄先生这话不应该对我说，而是该好好给你身边的人普普法。诽谤罪也是可以坐牢的。”薄景行闻言，漠然看向季师同。季师同一对上薄景行冰冷的视线，顿时急了：“景行，不是的，我没有，真的不是我。”江之宁冷冷拆穿他：“真是巧，我前脚才在民政局碰到你们。”后脚热搜上就说我出轨，季小姐真是一如既往的喜欢恶人先告状啊！薄景行的脸色越发的冰冷，掰开季师同的手，季师同这下是真的急了，眼泪再次滚落下来，语无伦次的说着：“不是的。”景行是他在污蔑我，我没有，你要相信我呀！我话还没说完，季师同两眼一翻，直接晕了过去。师同，薄景行猛地抱起季师同，医生，医生，江之宁懒得再看下去，刚要走，就听到薄景行焦急的声音：“医生，她怀孕了，有些药物可能不能用。”江之宁脚步一顿，季师同怀孕了，手机忽然震动起来，看到是陌生来电。他直接挂断，刚一挂断，手机再次响了起来。江之宁秀眉微蹙，再次挂断。他刚要拉黑，对方忽然发了条短信过来：“我是薄寒燕，薄寒燕。”江之宁愣了一秒，才想起来这是他早上才逼迫来的老公。想到自己差点拉黑他的号码，江之宁面上一热，赶紧把号码存进通讯录，一板一眼的备注上“薄寒燕”三个字。保存了号码后，他这才回拨回去。第一次感受到紧张，生怕薄寒燕会问他为什么挂断电话。好在。薄寒燕似乎并不在意这件事，还不回来。手机里传来男人清冷低沉的声音，江之宁耳尖一颤，被这个充满磁性的低沉声音触动心房。没人知道，他其实有点小小的声控。现在听到这个声音，完全控制不住小小的心动。他忍不住嘴角微翘。我马上回来。对方得到了回答，没再开口，直接挂断了电话。很冷，很是男人的风格。江之宁心里有些小小的可惜，还没听够呢。梧桐小筑，三爷将小姐去的江氏旗下的医院，先去看了他妈妈，而后遇。见了季师同，两个人发生了一些争执。在之后，薄景行来了，其他的就没有了。目前没有发现江小姐和任何可疑人员联系。嗯，薄寒燕黑眸沉沉，手指在扶手上敲击几下。那丫头不是个会吃亏的性子。刚刚接电话的时候，听起来状态还可以，应该是没受什么委屈。意识到自己在想什么，男人狭长的黑眸闪过一丝恼怒。那女人受不受委屈，管她什么事情。更何况，那女人很可能还是那边派来的人。思及此，薄寒燕深邃的黑眸逐渐透出浓烈的戾气。江之宁丝毫不知道薄寒燕派了人监控他，打了车就急匆匆回家，完全忘记要给薄寒燕买日用品的事情。等到了家门口，才猛然想起这件事。他拍了拍脑袋，准备到家先看看薄寒燕有什么事情，然后再去买。结果一推门，闻到饭菜的香味，看到餐桌上色香味俱全的三菜一汤，顿时什么都忘了，睁大眼睛愣在原地。薄寒燕听到声音抬头，就看到江之宁睁着大大的桃花眼。呆呆愣愣地站在门口，有点可爱，莫名让他想到小时候短暂养过的那只小白猫。他黑沉的眼底掠过一丝机不可查的笑意，习惯性的下命令：“过来。”哦哦哦！江之宁回过神，换了鞋，快步走到餐桌边坐下，看了看桌上还冒着热气的菜，又看了看看上去高冷的没有一点烟火气的薄寒燕，依旧很是恍惚。这些是你做的？脸怎么了？江之宁下意识摸了摸脸，耳边似乎又响起母亲歇斯底里的声音，他眼神暗淡下来，躲闪的不去看薄寒燕，没什么。薄寒燕看出他表情不对劲，没有多问，拿起碗筷开始用饭，就好像是专门在等他回来一起用餐似的。江之宁压下心里的难受，主动打破尴尬：“你之前打电话是有什么事情吗？”薄寒燕闻言看向他，声音淡淡：“不饿。”江之宁本来还没觉得饿，被他这一说，才后知后觉的发现饿得很，于是乖乖点头，饿了，我先去洗手。说完，逃一般进了盥洗室。薄寒夜目送他仓皇的背影，沉着脸放下手上的筷子，拨了个电话出去。他的脸是怎么回事？对方愣了两秒，像是才反应过来他在问什么，慌忙回答：江小姐的母亲似乎信了江小姐出轨的事情，所以很生气。薄寒燕见没皱起，季师同怀孕的消息放出去，十分钟后，我要整个宁城的人都知道。是谁出的轨？做不好的话，让公关部全部滚蛋！挂断电话，薄寒燕操控轮椅往盥洗室去。江之宁对着镜子仔细看了看被打的脸。江母虽然愤怒，但毕竟身体虚弱，所以力气并不是很大。右脸也只是比左脸稍稍红了一些，竟然都能被薄寒燕发现。之前手掌的红肿也是，几乎是一照面就被薄寒燕发现了。这个男人的观察力也太敏锐了，真的只是个普通司机吗？江之宁第一次对男人的身份有了怀疑。第八章。说他可以，说薄寒燕就不行。意识到自己在想什么后。
他驱散掉脑海里混乱的思绪，打开水阀，冰凉的水流过手指，这才有了落在实处的感觉。自从父亲出事之后，已经许久没有过这种家里有人等着他吃饭的感觉了，让他莫名有了种家的错觉。尤其是男人明明还病着，竟然还亲自做饭，实在是太不真实了。江之宁用冷水拍在脸上，确认一切都不是做梦，眉眼浮现出一丝浅淡的笑意。这段虚假的婚姻，好像也没想象中那么糟糕。江之宁擦干手，打开门，看到门口的薄寒燕，被吓了一跳。你怎么在这里？薄寒燕定定看他，小丫头情绪好了不少，半点不见刚刚失落的样子。江之宁被他看得有些发毛，干笑着侧身出来：“你需要用洗手间啊？”你用。薄寒燕收回视线，操控轮椅转身走了。江之宁看着男人莫名其妙的行为，猜不透他在想什么，也跟着在餐桌前坐下。薄寒燕的厨艺很好，但他却没什么胃口，又担心薄寒燕会误会他不喜欢他做的菜，食不知味的吃了几口，满脑子都是江母让他离婚的话。不然，先把离婚申请填了，再想什么？思绪被这道低沉清冷的声音打断。江之宁回过神，猛然对上男人深邃的墨色眼眸，明明男人冷峻的脸上没有一丝表情，却让他倍感压力，好像心思全都被看透，有种无处遁形的感受。他咽了咽口水，轻声道：“没什么。”薄寒燕放下筷子，目光颇有深意，是不是有事想说？江之宁慌忙摇头。薄寒燕定定地看着他，良久，重新拿起碗筷，自顾自地吃起来。江之宁的心里乱糟糟的，又有一丝羞愧感。男人在家里辛苦做饭，等他回来吃饭，他却在想着要再次和男人提离婚。虽然他们领证是权宜之计，但不知道为什么，男人似乎都很抗拒。难道是想赖上他？吃过了饭，江之宁主动收拾碗筷，把碗筷放进洗碗机后，他看向薄寒燕：“我去帮你买日用品，你需要哪些东西？”现在，嗯，江之宁点头，牙刷、牙膏家里倒是有多的，主要就是你的换洗衣物之类的。好，薄寒燕回了句，推着轮椅朝外走。江之宁愣了下，追上去，你也要去？薄寒燕没回答，头也不回的操控轮椅出门。江之宁看着他这副说一不二的样子，再加上周身久居上位的气势，又忍不住开始怀疑，他真的只是个普通司机吗？因着薄寒燕坐轮椅的关系，江之宁在等电梯的时候就已经下了网约车的单。没曾想，司机路上出了点问题，他们硬是在楼下等了十多分钟，车才到。在等待期间，不少人频频看向薄寒燕，大多数的目光。都是惊艳薄寒燕英俊逼人的面容，但看到这样冷峻的男人竟然坐着轮椅的时候，眼神就变成了怜悯，甚至还有很多不屑。幸灾乐祸的视线，这些都让江之宁很是不舒服。但薄寒燕却像是什么都没有看到一般，连眼神都没有波动过一次。江之宁看到他这样，反而更加的心疼。一上车，江之宁就忍不住拿起手机开始看车。我们还是买辆车，这样出行方便很多。听到“我们”两个字，薄寒燕眉头轻挑，没有出声，只是在看到江之宁在两款车之间反复纠结的时候，淡淡开口：“我有个朋友懂车。”江之宁一听，眼睛瞬间亮了。对哦，薄寒燕是专门开网约车的。肯定很了解车，那选车的事就得交给你啊！薄寒燕垂眸看着江之宁亮晶晶的眼睛，莫名想笑，只是平时冷漠惯了，面上依旧没什么变化。嗯，不用再看一堆枯燥的车的数据。江之宁大大的松了口气，薄寒燕将他的反应看在眼里，不由得又开始有些怀疑，那边真的会派这样一个人？二十分钟后。车子在商场门口停下来，江之宁推着薄寒燕进入商场，四处逡巡一圈，思考先去买什么。之宁身后传来一道熟悉的声音，江之宁瞬间皱起眉，佯装没听到，推着薄寒燕就往前走。没等他走两步，季师彤已经走了过来，直直拦在江之宁面前。季师彤第一时间去看江之宁推着的男人，然后整个人都呆住了，呆呆的看着男人。他本以为薄景行已经是非常卓而不凡的男人了，等真的见到这个男人，才知道人外有人，天外有天。男人英俊的面容。比薄景行高出不止一个层次，最重要的是周身冷漠金贵的气场，让人一时间猜不出他的身份。季师彤不由得攥紧了手，极度飞速在胸腔里蔓延。凭什么？凭什么江之宁总能找到这么好的男人？还好，还好，只是个残废，总归是比不过薄景行的。江之宁冷眼看着季师彤的反应，嘲弄的勾唇，怎么？又惦记上我的人了。阿燕只是个普通的网约车司机，季大小姐该不会也要抢过去吧？听到薄寒燕只是个普通的网约车司机，季师彤眼里的惊艳和嫉妒瞬间消散无影。长得再冷峻，气势再逼人又如何？没钱没势还不是任人揉捏？季师彤心情好了不少，又装出一副温婉的样子来。只是个普通的网约车司机，之宁，你怎么选这样一个人呀？难怪阿姨会生气。再怎么样，也得找一个高学历的吧？找一个开车的算是怎么回事啊？他怎么还坐着轮椅？该不会还是个残废吧？这
，阿姨肯定不会同意的。听到季师同侮辱博寒燕，江之宁的眼神瞬间溢满寒意。就算博寒燕再普通，如今也是他的老公。季师同说他可以，说博寒燕就不行。司机怎么啦？至少有脑子。有的人倒是身体健全，还不是一样，只能捡别人扔掉的垃圾。嘴巴放干净点，再对我老公不客气，我就替你好好洗洗嘴巴。季师同被江之宁眼底的寒意震慑到了，本能的往后退了两步。他还想说什么，忽然眼睛一亮。第九章。你算个什么东西？这样对我老婆说话，井行，这里脚步声自身后响起，江之宁耐性全无，季师同则是满脸兴奋地挽住柏井行的胳膊，热络地给他介绍。景行，真的太巧了，又碰到之宁了，还有之宁的老公。老公两个字深深刺痛了柏景行，他眼睛骤然一眯，直直朝轮椅上坐着的柏寒燕看去。看到男人确实是坐在轮椅上，像是个残废的样子，他眯起的眼眸才缓缓松开，视线落在江之宁搭在轮椅上的手。之宁，阿姨给我打电话了，你不该和阿姨置气，阿姨身体不好，我和我妈妈的事情不劳烦薄先生费心，我和我老公还有事情，恕不奉陪。江之宁冷冷抛下一句。推着博寒燕就要走，偏偏季师同挡在博寒燕的前面，十分热情的邀请：“之宁，大家都是朋友，别这样生分嘛。正好我和景行要去挑选婚戒，你应该也还没有买婚戒吧？正好一起去看看，也能互相给个参考。”江之宁冷眼看着季师同演戏：“你是什么牌子的垃圾袋？这么装？”季师同背对的哑口无言，委屈的看向博景行。季师同毕竟怀着孕，情绪对孩子影响很大。博景行当即皱眉，看向江之宁：“不去就不去，你也没必要这样阴阳怪气。”师同现在。怀着孩子，受不得刺激。江之宁再次震惊于博景行脸皮的厚度，冷笑出声：“可以呀、啊，只要他愿意叫我一声祖宗，我就勉为其难的好好哄一哄这个小辈。”博景行本以为江之宁多少会给他点面子，结果背对的体无完肤，当即恼羞成怒：“江之宁，你怎么变成现在这样？你算个什么东西？这样对我老婆说话！”男人俊脸阴沉，嗓音清冷狠厉，让人不寒而栗。博景行一时间被男人气场震慑住了。就连季师同都忍不住往博景行身后躲了躲，不敢再出声。江之宁怔了下，第一次感受到被男人护在身后的感受，耳尖微微红了，手指被轻轻碰了碰，凉意传来。江之宁下意识想收回手，却被紧紧握住。他垂眸，这才发现之前冰凉的触感是博寒燕的手，手被男人紧紧握在掌心。他睁大了眼，一时间有些心跳加速。博寒燕看不到他泛红的脸颊，漫不经心的在他无名指的位置摩挲了下，确实该有一颗戒指。说罢，他操控轮椅往前，季师。同下意识的让开，等反应过来的时候，博寒燕已经带着江之宁进了一旁的珠宝店。季师同抬头看了眼店的名字，眼底闪过一抹恶意。这家店可是商场里最贵的珠宝店，随便一个小耳钉都要六位数。江之宁那个现在连车都开不了的残废老公，怕是连店里的展示架都买不起，竟然带着江之宁去这家店，还真是不知者无畏。博景行也注意到男人进的店，他皱眉看向季师同，那个男人是做什么的？那样强大的气势，就连他都被震慑住了。难道是哪位大佬？江之宁竟然和一个残废废物领证了？季师同终于有一种把江之宁狠狠踩在脚下的快乐。听到博景行问，立马回答：之宁说，就是个普通的网约车司机，但现在残废了，以后恐怕是开不了车了。他选了这样一个老公，也难怪叶阿姨会打电话给你，让你劝劝他。提起叶舒兰，季师同恨得攥紧了手。那个贱人竟然还妄想让景行和江之宁结婚，做什么春秋大梦？景行哥哥是他的，也只会是他的。博景行皱眉，真的只是个司机，千真万确。季师同简直快要忍不住笑出来。如果你不信的话，可以让人调查一下。嗯，博景行点头，牵着季师同也往那家珠宝店走。走，我们也去买戒指。季师同看着两个人十指交握的手，心里甜的。快要冒泡泡了，这还是景行哥哥第一次主动牵他的手。等买了婚戒，他必须要尽快和景行哥哥去领证才能放心。上次领证，景行哥哥临时被叫走，幸好他怀孕了，景行哥哥这才答应带他来挑婚戒。他本来还以为景行会敷衍，没想到不仅主动牵他的手，还要带他去最贵的珠宝店。他一定要挑选店里最贵的珠宝，好好打一打江之宁的脸。珠宝店，江之宁看都没看琳琅满目的珠宝，故意大声道：“老公，已经有戒指了，没必要再买一个吧？我们还有好多东西要买呢，一会时间来不及了。”博寒燕听到江之宁的话，眸底闪过一抹笑意。这丫头是担心他买不起，故意给他台阶下。之宁说的没错，还是先去买需要的东西吧，别到最后预算不够，该买的买不了。季师同挽着博景行的胳膊，温婉的劝说：“之宁，其实没有婚戒也没什么的，反正你们已经领证了，何必在意这个呢？而且照顾病人戴戒指不太方便，还是别逞强了，把钱留着给叶阿姨和你老公看病要紧。”话里话外都是在嘲讽江之宁和博寒燕买不起戒指。江之宁直直。看着季师同，抬手指向店铺最中央，屹立在聚光灯下的独立展示柜，展颜一笑。
，想必季小姐和薄先生的预算应该很足。季小姐和薄先生这么恩爱，想来也只有那个戒指能配得上你们爱情。说罢，他淡淡看向站在一旁的柜台小姐，还不赶紧把戒指拿出来给季小姐看看？其他的都配不上季小姐。江之宁很喜欢买珠宝，江家没破产之前，江之宁是这家珠宝店的常客，因此柜台小姐早就习惯了他的命令。现在听到这熟悉的命令语气，当下条件反射，就拿出了展示柜中间的一枚戒指，恭敬地递到到了江之宁面前。江小姐，请看，这枚戒指可是我们店的镇店之宝，由法国知名设计师亲自设计，全世界只此一枚。江之宁淡淡看了眼，价格千上一长串的零，满意地点点头，果然不愧是最中央展示架的戒指，价格也是整个店里最贵的，足足两千五百万，寓意也好，很配那两个没有脑子的。嗯，确实很美，也只有这一枚戒指才配得上季小姐了。说着，他挑眉看向柜台小姐，愣着干什么？还不给季小姐戴上试试？季师同原本很不满意柜台小姐的作为，既然是给他看的，凭什么一开始要先给江之宁看？等到戒指戴到手上，他瞬间就被那鸽子蛋大的钻石俘获了芳心。不愧是全世界限量只有一枚的戒指，果然美得让人为之倾倒。柏景行对珠宝没什么研究，但他很了解江之宁，江之宁绝对不可能真的好心给季师同推荐什么戒指。一定是有什么别的原因。柏景行眸色深沉，不着痕迹地询问柜台小姐：“这枚戒指多少钱？”第十张。别人有的，你也要有。柜台小姐看到季师同喜欢，想到即将到手的大额提成，激动的脸都有些红。闻言十分积极道：“两千五百万，尺寸和这位女士完全符合，简直就是为这位女士量身定制的。您现在刷卡，女士现在就可以直接带照了。”柏景行一听到价格，脸色瞬间冷了下来。季师同也像是被人泼了一盆冷水，兴奋瞬间冷却下来。这个价格太超出预期了。江之宁好整以暇的看着陡然沉默下来的两个人，笑眯眯地道：“季小姐和薄先生要是觉……”觉得贵的话，还是先去买需要的东西吧，别到最后预算不够，该买的买不了。季小姐，其实没有婚戒也没什么的，反正你们都是要领证的，何必在意这个呢？而且照顾孩子的话，是肯定不能戴戒指的，还是别逞强了。把钱拿来养育孩子要紧，毕竟苦什么都不能苦孩子不是？才说过没多久的话，被原封不动的送了回来。季师同像是被江之宁凌空甩了个巴掌一般，脸上火辣辣的。他垂眸看着无名指上肆意散发着璀璨光芒的戒指，不肯摘下来。江之宁这是在明晃晃的讥讽他们没钱。柏景行的脸色也难看的厉害，怎么都说不出不买的话来，一时间骑虎难下。他不着痕迹的碰了季师同一下，希望季师同能够懂事，自己摘下戒指，好过他丢面子。偏偏季师同。是真的喜欢这枚戒指，另一方面也是在和江之宁较劲。江之宁买不起店里的东西，他如果也承认买不起，那他和江之宁不是一样的了？不行，他必须狠狠踩在江之宁的脸上才行。季师同心一狠，直接无视了柏景行的暗示。江之宁将两人的小动作看在眼里，好笑的弯腰去看柏寒燕。好了，好戏看够了，我们走吧。薄寒燕依旧牵着他的手，拇指摩挲过他的无名指，声音清淡。不急，话音落下，店外忽然乌泱泱进来八个穿着黑衣服、戴着耳麦的保镖，瞬间吸引了所有人的视线。店长提着密码箱走在保镖中间，看到薄寒燕后，整个人一愣，惊讶出声：“薄薄寒燕冷幽的眼眸扫了店长一眼，店长微微颔首，忙住了嘴，恭敬地走到薄寒燕面前，笑着将密码箱奉上：“薄先生，你要的东西做好了。”江之宁闻言，从呆愣中回神，第一反应就是。店长认错人了，这家店随便一个素戒指都要百万起步，即便是他，现在都是买不起的。更遑论只是个普通司机的薄寒燕，他刚要张口提醒店长，一旁蓦然响起季师同惊喜的声音：“景行，你真好，竟然还准备了惊喜，你怎么不早说啊？”季师同娇嗔的看了薄景行一眼，喜笑颜开的侧身看向店长：“薄先生在这里呢，你认错人了，快拿过来，我好期待。”话音刚落，店里的温度骤然下降了好几度。看到薄寒燕布满寒意的脸，店长浑身冷汗直冒，不耐道：“不是自己的东西，还是别乱认。当时薄先生来的时候，是我亲自接待的。”难道还能有错？季师同的笑容瞬间僵在了脸上，满心的不可置信，怎么可能会是那个残废定的？江之宁之前不是说那个残废只是个普通司机，哪来的钱定制高级珠宝，甚至还是店长亲自来服务？江之宁的震惊并不比季师同少。这个服务架势，保险箱里的东西最低都不会低于五千万。他担忧的看向薄寒燕：“你哪里来的钱？”薄寒燕脸上的寒意微微稍退，捏捏他的手，看看喜不喜欢。店长忙打开保险箱，拿出里面精致的首饰盒，小心翼翼的打开盒子，甫一打开，店所有人瞬间被那一枚镶嵌着蓝色宝石的女戒吸引了视线。真的太美了！这一枚戒指一出现，店里所有的戒指瞬间黯然失色，就连季师同手上戴着的那一枚戒指也瞬间被比了下去。即便是早就在各类珠宝展上看过无数藏品的江之宁，也难掩惊艳之色。镶嵌在戒托上的蓝色宝石，像是会流动的海水一般，美。
美的沉静又大气。仔细看，似乎还有些眼熟。不等江之宁回想到底是在哪里见过这枚宝石，薄寒燕已经拿起那枚戒指，朝他的无名指带去。指尖碰触到冰冷的戒圈，江之宁回过神，猛地蜷缩起手指，不肯戴。他明亮的桃花眼里满是担心，弯腰凑近薄寒燕，别，我不喜欢戴戒指的。薄寒燕没说话。抬眸看他，明明没什么表情，江之宁却再次感受到了强大的压迫感。他强压住想要顺从的本心，耐心的和博寒燕讲道理。这个戒指肯定很贵，我们用不上的。博寒燕眸光微动，深深看向江之宁，丫头这副样子倒也不像是演戏，难道真的是在为他担心，而不是欲擒故纵？他眼神柔和了一瞬，嗓音清冷：“别人有的，你也要有。”又是那副霸道的不容智慧的语气。江之宁无奈，只得伸直手指，看着博寒燕一点点为他戴上戒指。明明戒圈冰凉，他却像是被烫到一般，只觉得浑身都热了。尤其是戒指的尺寸正正好合适，简直就像是经过专业测量一般。江之宁的心绪都乱了起来，也不知道博寒燕是什么时候测量的，他竟然一点都没察觉到。江之宁手指细长白皙，蓝色宝石戒指戴在他的手上，漂亮的惊人。博寒燕竟有些舍不得松开手，很漂亮。从调查资料里知道，江之宁喜欢蓝色，他便选了这块蓝色的宝石，果然很合适。男人嗓音清冷，赞美的话听起来也冷冰冰的。江之宁却忍不住蜷缩起手指。店长听到博寒燕的肯定，脸上的笑容越发大了，热情又恭敬。尺寸还合适吗？如果不合适的话，现场就可以帮您调整。这枚蓝色宝石是薄先生提供的，您如果不喜欢戒托样式的话，也是可以调整的。我们为您提供终身更换戒托服务。江之宁微微一笑，不用了，现在就刚刚好。季师同原本极度的眼睛都红了，听到蓝宝石竟然是那个残废司机提供的，气顿时消了。那个残废司机拿得出什么名贵的宝石？他再次得意起来，不屑道。没钱就别那么虚荣，以为用个品牌店的戒托，假的宝石就能变成真的了，真是掉价。第十一章。都是你干的好事。江之宁心里正怀疑宝石的来源，被季师同这么一说，瞬间打消了疑虑。也是，博寒燕毕竟只是个司机，哪里会有几千万的宝石？心里没了负担，他的脸上露出轻松愉悦的笑容。真的又如何？不过一块石头罢了，重要的是，这是阿燕送的，他的心意是无价的。江之宁含笑看向博寒燕，我很喜欢这份惊喜，阿燕，谢谢你。博寒燕眸光微动，小丫头笑容灿烂，一副真的开心的样子，倒是一点看不出来演戏的痕迹。季师同一拳打在棉花上，气得把火撒到了店长身上。名城顶级的珠宝店竟然为假宝石做戒托，还配合摆出这么大的排场。你们店是要自毁招牌吗？话音落下，整个珠宝店瞬间陷入死寂。保镖们面面相觑，纷纷摆出迎战的姿势。这女人疯了，这是当着他们的面就要砸场子。店长的脸黑得吓人。季小姐，我们店从来不会销售任何虚假的珠宝，也只会为千万级的珠宝提供定制服务。您如果质疑我们店的信誉，请您拿出证据，否则我们法务部的同事很乐意为您进行普法教育。季师同在听到“千万级珠宝”几个字之后，脸色一变。你的意思是？蓝宝石是真的，货真价实的人鱼之类。克里斯蒂拍卖行去年的压轴拍品， 9 9 9 9百万。店长笑容满面的看向江之宁，感谢江小姐，让我有生之年能欣赏到她。江之宁被这话惊到了，季师同短暂的震惊之后，只剩下愤怒和嫉恨。竟然是人鱼之类，他就说，以江之宁的眼光，怎么可能会选择一个普通人结婚？而且这个男人的气场比柏景行强势了不知道多少倍。他之前竟然还信了江之宁的鬼话。江之宁这个贱人，贱人！博寒燕抬眸，冷眸扫了店长一眼。店长会意，冷冷看向季师同，季小姐这样的贵客。想来也是看不上我们店的。小白，把季小姐手上的戒指摘下来。导购小姐根本不给季师同反应的时间，迅速把戒指摘下来，小心擦拭后，重新放进展示柜内。季师同一向爱面子，这下李子面子全丢了个尽，气得浑身发抖。谁说我看不上？我店长直接打断他的话：“你们好好把季小姐请出去，以后季小姐和这位薄先生的生意我们都不做。”几个保镖齐刷刷走到季师同和柏景行面前，板着脸开口：“请吧。”柏景行一向都是被人恭敬。对待的，什么时候被人驱逐过？偏季师同还拉不下脸，想冲过去和店长撕扯。他面色阴沉，低声呵斥：“都是你干的好事！”季师同被柏景行这一吼，心里委屈极了。景行哥哥，你怎么也凶我？柏景行没再理他，转身离开。季师同看了看身前板着脸的一排保镖，又看了看正在给江之宁倒茶的店长，恨得牙痒痒，偏又无可奈何，只得去追柏景行。季师同和柏景行一走，店里瞬间安静下来。
，江之宁摸了摸戒指，这才从震惊里缓过神来。难怪他觉得这块蓝宝石很熟悉，原来是人鱼之类。这块宝石他之前一直很关注，去年还专门去了一趟拍卖行。只是他记得人鱼之类最后是被一位神秘人买走的，拍卖行也并没有透露对方的信息。难道那个人就是博寒燕？想到这，江之宁小声询问：“人鱼之类是你拍走的？”博寒燕抬眸看向他，语气淡然：“我看上去很有钱。”江之宁很想点头，但联想到博寒燕那辆普普通通的车以及十个人的合租情况，又迟疑了。可如果不是博寒燕拍走的，那他从哪里来的人鱼之类？四是看穿了江之宁心里的想法，博寒燕淡淡补充了一句：“是别人送我的。”江之宁将信将疑，等着男人继续往下说。博寒燕显然没有多谈的意思，说完便不再开口。江之宁只得压下心里的好奇，勉强接受了这个说辞。不过，虽然人鱼之泪是博寒燕提供的，但这家店毕竟是宁城最顶级的珠宝店，设计费和借托的定制费都是百万起。博寒燕又从哪里来的这么多钱？他这样想，也这样问了出来。车祸的补偿款？什么？江之宁惊了。你把车祸的补偿款全拿来买戒指了？这男人该不会是车祸把脑子撞坏了吧？医生也没说脑子里有淤血呀。博寒燕点头，认真看向江之宁。我现在身无分文，以后全靠你了。江之宁，这是打定主意要赖他一辈子了。半晌无语，江之宁微微凑近博寒燕，小声道：“我是这家店的超级 VIP， 有一次无条件退货服务，我们还是把戒托退了吧。”这可是几百万，博寒燕的腿以后也不知道会怎么样，多的是用钱的地方，怎么能把钱花在这种华而不实的地方？江之宁苦口婆心的劝说，三十克拉真的太大了，平时带着也不方便，我们就把戒托退了，好不好？你把宝石好好收着，万一以后还有用呢？博寒燕眉心微动，有些意外，江之宁的反应，人鱼之类都打动不了这小丫头。那边是允诺了他多少好处，还是说这丫头不是那边派来的人？他不为所动，很适合你。冰冷的声音，不容智慧，直接操纵轮椅出了店。江之宁无奈，只得匆匆加了店长的微信，急忙跟了上去。博寒燕这边说不通，他就不信店长那边也不行，没了技师童的打扰，接下来的采购十分顺畅。江之宁和博寒燕回到家，天已经彻底黑了，换了鞋，江之宁直奔衣柜而去。他举止奇怪，博寒燕操纵轮椅跟了过去，正好看到江之宁拿着戒指往保险箱里放，你要收起来，嗯。财不外露，这样贵重的珠宝还是收起来比较放心。江之宁仔细关上保险箱的门，打定主意一会就给店长发微信，还是早点退了的好，免得再出什么意外。博寒燕不知道江之宁还在惦记着退戒指的事，视线落在江之宁空荡荡的手上，有些遗憾。小丫头白的发光，人鱼之泪戴在她手上，美的惊人，是真的很适合她。江之宁回过身，看到博寒燕正定定的看着他的手，下意识拳了拳手。时间不早了，洗澡睡吧。你需要好好休息。话刚一说出口，他就尴尬的想咬断舌头。他说什么不好？怎么偏偏要说洗澡？博寒燕这样子，大概应该能自己洗吧。他纠结的模样太过明显，博寒燕想忽视都难，难得起了逗弄的心思，推我去浴室。第十二章。他这是嫁了个什么人？好，好，江之宁下意识硬了，硬着头皮推博寒燕去浴室，心里打定主意，明天一定要给博寒燕请个护工。博寒燕倒是淡然自若地坐在轮椅上，坦然享受江之宁的照顾。他的腿不能碰水，要洗澡的话，也只能是擦洗上半身。江之宁在浴缸里放好热水，试好水温，便急匆匆要出去。刚走了一步，就被男人叫住：“你去哪里？”这男人该不会是还想让他帮忙吧？江之宁不敢看博寒燕，垂着眼眸，尽量自然地回答：“我在外面等你，有什么事情随时叫我。”他头都快垂到地上了，发丝间的耳尖红得快要滴血。博寒燕清冷的视线在他的耳尖上停留几秒，手指微微动了动。小丫头此刻的样子十足时的乖巧，反倒让他不忍心欺负下去。博寒燕没有出声，江之宁直接默认他是同意了，红着小脸。急匆匆出了浴室，浴室里很快传来细微的水声，江之宁这才松了口气，拿出手机给店长发了微信：“你好，我是江之宁，请问薄先生定制的那个戒托可以退吗？”店长正在看当天的账本，收到消息，意外又惊讶，果然像三爷说的一样，江小姐真的来咨询退货了。不好意思，江小姐，薄先生的这一单是找的我们创始人专门设计的，实在太特殊，没办法退，竟然还找的创始人设计，那得多贵呀、啊！博寒燕这家伙，该不会脑子真的被撞坏了吧？我记得你们家超级 VIP 是有一次无条件退货服务的，我想使用这次服务也不行吗？大约是看出江之宁退货的决心，店长直接打了电话过来。江小姐，真的很抱歉，如果是别的订单，我可以为您特殊处理，但这个借托已经超出了我的级别范围了，即便是为您向上级申请，也批不下来的。店长已经说到这个份上，江之宁知道。这个借托是真的退不了了，他无奈的叹了口气，可以麻烦帮我查一下这笔订单的金额吗？当然可以，您稍等，薄先生的这笔订单金额显示的是300万，一共300万。
。我记得你们店的资深设计师的设计费和制作费都不止这个价吧？店长一下子被江之宁问住了。还好薄先生之前就猜到江小姐会这样问，提前给了答案，不然他还真的回答不上来。薄先生和我们品牌创始人似乎认识，具体的情况我这边就不清楚了。挂断电话。江之宁陷入沉思，先是拿出一颗有价无市的宝石，现在又和顶级珠宝品牌创始人认识，他这是嫁了个什么人？在想什么？房间里响起男人清冷的声音，江之宁恍然回神。博寒燕不知道什么时候已经洗完澡，额发有些散乱，看上去比平日里冷冰冰的样子多了一丝温度。只是你怎么没有换睡衣？博寒燕的视线掠过地上的包装袋，淡然自若的回答：“没洗。”他穿的衣服一向都是摘了吊牌清洗过的。江之宁一夜莫名从博寒燕身上看到了从前的自己，只是他从前是在江家被家里娇宠着长大的，这样娇生惯养正常。博寒燕一个司机竟然还这么讲究。还是说，博寒燕根本就不是司机。这样想着，江之宁第一次主动开口询问男人的工作，冒昧问一下，你是做什么的？他紧张的看着男人，博寒燕最好真的就只是个普通司机，不然他马上和他离婚。现在的诸多事情已经让他自顾不暇，他可不想再招惹什么了不得的大人物。博寒燕眼眸微垂，冰冷的长眸审视江之宁，小丫头还挺警觉，你之前不是都看到了？江之宁仔细观察着男人的神情，再次追问，你真的是司机？博寒燕眼眸。闪过一抹欣慰，果然是从小被娇宠长大的宝贝。聪明是聪明，心思还是太单纯。不过他那天开的是特地新买来的二手商务车，也难怪小丫头会误会。他意味不明地道：“我现在的腿以后是没办法开车了。”男人眼眸微垂，清冷的嗓音低沉下来。明明没什么表情，但江之宁却莫名从男人身上看到浓浓的受伤和失落。不知为何，他的心忽然揪起来，很不想看到男人这样低沉的情绪。你也不用太担心，现在医学这么发达，你的腿肯定有办法的。等舆论平息之后，我们多去几家医院看看，肯定有办法的。博寒燕沉默地看着他，目光里带着审视的意味，怕我赖上你。江之宁一夜，他还真这么想过，尤其是在知道男人竟然把全部的赔偿款拿来定制解脱。可想起博寒燕之前失落的样子，他又摇摇头，不是，我不是那个意思。博寒燕收回目光，神色淡淡，你怕也正常，没有人会想嫁给一个残废，更何况。我们领证也只是权宜之计，人人向利，这个世界就是这样，任何感情都敌不过利益和权势。听到这话，江之宁不由得想到了这段时间发生的事情。父亲去世的消息刚传出去，公司股价瞬间下跌，江氏集团内部乱成一团，宁城的其他几家谁都想来分一杯羹。爷爷和大伯也不再伪装，露出恶心的嘴脸来，就连母亲。对他都不再如从前那般。一开始，他的想法也的确和博寒燕一样，觉得这个世界糟糕透了，尽是肮脏的利益纠缠。但好在，他的闺蜜。他的朋友，那些真心爱护他的人都还在他身边。世界终究也不是只有黑暗，生怕男人陷入这样的情绪里。江之宁仰着小脸，认真宽慰他：“不是的，不是所有的人都只看重权势和利益，在这个世界上，一定会有人真心的喜欢你、爱你，陪你去体验所有的快乐和美好。”其实，我家里最近也发生不少事情，但我现在不也过得很好？你放心，生活肯定会越来越好的。虽然我现在赚的也不多，但我会努力养你，不会饿着你。可着你也会努力给你看病的。好了，你赶紧把头发吹干，别着凉了。我先去洗澡啦。江之宁从抽屉里拿出吹风机，放在桌上，拿了睡衣进了浴室。博寒燕沉默半晌，抬眸看向紧闭的浴室门，眸色深沉。第十三章，同床共枕，这就是那二哥选中江之宁的原因。打感情牌，呵，为了对付他，二哥可真是费尽心机。江之宁洗完澡出来，便看到半靠在床头的博寒燕，男人戴着一副金丝边框眼镜，手上捧着一本书，正在阅读。听到声音朝他看过来，精致的五官俊美无愁，气势清冷倨傲，狭长深邃的黑眸在镜片的映衬下愈发的深邃起来，冰冷锐利的视线精准的落在江之宁身上，他不由得为男人俊美无愁的容颜失审了一瞬，直到对上男人冰冷的视线，才心惊肉跳的开口：“那个，你看得懂？”那可是本英文原版书，薄寒燕剑眉轻挑，有问题。江之宁干咳一声，蓦然想起网上很流行的一句话：“你还有多少惊喜是朕不知道的？”他被自己的脑补逗笑了，轻笑着摇头：“没有，没有，你还挺多才多艺的。”真棒！薄寒燕面色不变，竟然应了一声：“谢谢。”嗨嗨，江之宁被呛到，无言的放下水杯，深深看了男人一眼，脸皮可真厚。他挪开茶几，拉动沙发，又从柜子里拿了被子和枕头，自觉在沙发床上睡下来。真是搞不懂这到底是谁家，怎么比我还像主人？我这是给自己找了个祖宗啊！你说什么？不远处传来男人清冷的声音。
江之宁后知后觉，自己竟然把心里的话说了出来。好在他声音小，男人应该没听到。没什么，时间不早了，早点休息吧，我先睡了，晚安。说罢，他翻了个身，背对男人。薄寒燕看着江之宁的背影，眼眸深处闪过一抹笑意，放下书，关了灯。房间里陷入一片黑暗。江之宁眨眨眼，强迫自己闭上眼。两个小时后，薄寒燕猛然睁开眼，锐利扫向门口。三爷，来人轻轻关上门，快步朝床边走来。房间里太黑，他不小心碰到地上的袋子。薄寒燕打开床头灯，剑眉微蹙，轻点，有了光亮。来人这才注意到沙发床上的江之宁，心下震惊。三爷竟然和江小姐睡在同一个房间。林佑，家里那边有什么动静？林佑回神，老夫人听说你出事，情绪激动，立马就要来找你，被老爷子大。大房二房好说歹说才劝住大房二房的人，私下里在调查您的情况。司机家人那边一直派人盯着，目前还没有人去联系。薄寒燕神色冷凝，找机会告诉母亲，我的腿没事。是三爷，奥尔医生明天到，安排他去鹿湖花园吗？直接让他来这里。这里，林佑环顾一周，这间房实在太小，连鹿湖花园的厕所都比这个大。三爷竟然肯屈居这里，难道是因为江小姐吗？可是这里没有任何医疗设备，恐怕不方便治疗。薄寒燕面色冷然，我的身体我清楚，是是我逾矩了。话音刚落，沙发床忽然传来一阵窸窣声，林佑吓了一跳，本能的蹲下身，朝沙发床看去。只见江之宁下了沙发床，直直进了浴室，全程都没往这边看一眼。林佑这才松了口气。确认您安全，我就放心了。那我先回去。两个字还没说完，浴室里又传来动静。林佑一惊，薄寒燕淡然朝浴室看了眼，去窗帘呐、啊。林佑快速躲在窗帘后面，他刚站定，又听到薄寒燕清冷的声音，转过身去。林佑不明所以，但还是听令转过身，确认林佑转过身后，薄寒燕垂眸看向霸占了他一半枕头的江之宁。这丫头从浴室出来后，压根就没往沙发床的方向走，直奔大床，掀开被子进被窝，一气呵成，而且全程都没睁开眼睛。他就这样大咧咧躺在薄寒燕旁边，精致的小脸还在枕头上蹭了蹭，柔软的睡衣因着他的动作滑下去，露出的肌肤白的晃眼。从薄寒燕的角度，可以完完全全看到那一半的魂元，诱人非常。薄寒燕闭了闭眼。竟有些口干舌燥。从前向他投怀送抱的女人，多如过江之鲫，他看都不屑看一眼。但这个小丫头却不一样。明明一开始，他只是怀疑他二哥或是那些算计他的人派来的小眼线，将计就计的领了证。如今竟然起了想要深入探究的心思，他浑身紧绷起来，狭长的眼眸闪过一丝懊恼，说出的话都带着冰碴子。滚！一旁的女人没有半点反应。江之宁，江之宁依旧无所察觉，甚至小脸还往枕头里埋了埋。很明显是睡熟了，确认江之宁没有醒。薄寒燕这才叫了林佑出来。林佑出来后，简直不敢相信自己看到了什么，怎么只是一眨眼的功夫，这江小姐就睡到三爷的被窝里了？虽然只露了一点头发，但那鼓起的一坨，她很难无视。三爷需要再深入调查一下江小姐吗？虽说之前已经调查过江之宁，但现在人都已经睡到三爷的被窝了。作为第一个睡进三爷被窝里的人，那必定得确定是干干净净的，绝不能是任何一方派来的人，不然后果不堪设想。不必。另外，他现在是我的妻子，以后。注意称呼，林佑惊得下巴都快掉了。按照三爷的性子，从前只是出现在他身边的人，祖宗十八代都要查个底朝天，现在都睡到一张床上了，竟然不需要再调查，而且还要改称呼。三爷这次该不会是来真的吧？夫人到底给三爷灌了什么迷魂汤？林佑张嘴想劝说几句，触及到薄寒燕的视线，最终还是什么都没说。离开之前，他回头看了眼大床，心里惊涛骇浪，只希望夫人可千万别像之前的江小姐一样。大床上，薄寒燕的腰上忽然搭上来一条柔软的手臂，紧跟着腰间传来一阵柔软的蹭蹭，他浑身紧绷，垂眸看去，原本睡在枕头上的小丫头不知道什么时候蹭了下去，现在正抱着他的腰，精致柔软的小脸埋在他的小腹上，睡得香甜。薄寒燕。本能的便想将女人扔下床，但手指碰触到那一片滑嫩的肌肤，莫名松了力道。睡着的小丫头不知死活的在她的手指蹭了蹭，柔软的触感让她想起小时候养过一阵子的小白猫，可爱又粘人。加上女人身上和她一模一样的沐浴露的味道，让薄寒燕浑身的紧绷渐渐放松下来。她关上灯，重新躺下来，捏了捏江之宁的脸，这就是你的手段。嗯，第十四章。你怎么在这里？江之宁对此一无所知，一觉睡到了大天亮。睁眼之后，他舒服的喟叹一声。自从江家出事后，他还是第一次睡得这么好。迷迷糊糊的坐起身，发现自己竟然睡在床中央。江之宁猛然一惊，他昨晚不是睡在沙发床上的，怎么会睡到了床上？难道是半夜薄寒燕良心发现，和他换了睡觉的地方？可薄寒燕的腿还伤着，又是怎么挪动他的？薄寒燕呢？江之宁环顾房间，一周都没看到人，当时急了，下了床边走边喊：“薄寒燕，薄寒燕，你在哪里？发生什么事了？”
厨房内传来博寒燕的声音，江之宁眼睛一亮，快速冲到博寒燕面前：“你怎么跑到厨房了？”你的视线触及博寒燕手里的盘子，江之宁彻底惊了：“你在做早饭？”博寒燕操纵轮椅往餐桌方向走，神色不变，去把鞋子穿上，洗漱吃早饭。江之宁跟在他身上，看到桌上的牛奶、小笼包、面包以及煎蛋，十分怀疑自己是不是在做梦。虽说昨天就知道博寒燕会做饭，但没想到博寒燕竟然早起给他做早饭，怎么感觉哪里怪怪的？博寒燕回眸看到江之宁一脸呆，眼眸里的冷意消散不少，还不去？哦哦，好。江之宁梦游一般穿上鞋，进了浴室。浴室门关上，博寒燕收回视线，手指敲了敲扶手，蹙起眉。那丫头刚刚焦急跑过来的样子，的确不像是演出来的。但或许是那丫头太会演戏，也说不准。如果那丫头真是二哥派来的人，他绝对不会轻易放过她。江之宁洗漱换好衣服，博寒燕已经坐在餐桌前了。见他坐下，博寒燕这才放下手里的书。江之宁目光微正，这是在等他一起用早饭。他攥起手，莫名一阵羞愧。博寒燕可是病人，竟然大早上的起来给他做早饭，而他却睡到了日上三竿，简直像个渣男。你要出门，耳边响起男人清冷的声音。江之宁回神，嗯，妈妈刚刚发消息，让我去医院一趟。说着，他起身从钱包里拿出一张银行卡，又写了密码放到博寒燕手边。这张卡里目前有二十万，接下来也会有收入进账。我最近比较忙，可能经常不在家，你需要什么的话。用卡里的钱买就行，你这是在包养我？嗨嗨，江之宁正在喝牛奶，直接呛住，渴的眼泪都出来了。博寒燕视线掠过江之宁红透的耳朵，扯了纸巾递给他。江之宁擦了嘴，红着脸解释：“你误会了，那二十万是之前就约定好的。你现在受伤不能工作，家里的家庭开支自然是我这个赚钱的来付。况且我们现在也是法律意义上的夫妻，以后的收入都是夫妻共同财产，你就放心花吧。”夫妻共同财产，呵，原来打的是这个主意。房间温度骤降，薄寒燕深邃的眼眸渐渐浮现寒气，看江之宁的目光像是在看一个死人。江之宁无所察觉，搓了搓手臂，心里疑惑，怎么忽然有点冷？只是家庭开支，男人没再误会。江之宁松了口气，大气一挥手：“你要是想买什么也可以用，反正二十万本来就是你的钱。”薄寒燕冷冷看他，薄唇轻启：“好。”江之宁没听出他的弦外之音，吃过早饭便直奔医院。快到医院的时候，江母忽然打了电话过来：“宁宁，你快到了吗？”话筒里传来江母温柔又关切的声音。江之宁不禁有些恍惚，鼻子一酸。如果他没记错的话。上一次听到妈妈这么跟他说话，还是爸爸还在的时候。想到爸爸，江之宁眼眶湿润，嗓音柔软下来。快到了，好，好，不用着急，路上注意安全。对了，妈妈想吃点苹果，宁宁，你在楼下买点水果吧。难得江母提这么简单的要求，江之宁除了苹果外，还多挑了几样江母喜欢的水果。怎么买这么多？也不嫌重，快放下！江母拉住江之宁的手，满脸笑意。这样的关心，分明是江之宁之前最怀念、最期待得到的。但不知为何，他心里却藏着一丝忐忑。妈妈，你急着叫我过来，是有什么事情吗？江母不着痕迹地看了厨房一眼，嗔怪地捏了捏江之宁的脸。你这丫头，非得是有事才能找你吗？妈妈就是想我的宝贝了，不行啊！脸颊传来痛感。江之宁确认自己不是在做梦，妈妈是真的变回从前的样子了。他鼻子一酸，猛地扑进江母的怀里。当然可以，当然可以，妈妈，我好想你。江母眉心微皱，不着痕迹地往后退了退，却没有推开江之宁，而是轻轻拍了拍他的后背。好了，多大了，还跟妈妈撒娇？江之宁不好意思地从江母怀里退出来，脸上挂着灿烂的笑容。妈妈，我伯母，苹果洗好了。身后传来一道熟悉的声音，江之宁脸上的笑容骤然消散。难以置信的转头，宁宁，你也来了。博景行满脸笑意，将手里的果盘放在桌上，顺手去摸江之宁的头。江之宁蹭的后退，满脸厌恶的避开他的手。你怎么在这里？宁宁，怎么和景行说话呢？江母不高兴的瞪了江之宁一眼，笑着拍了拍床沿。景行，来坐，你别和宁宁计较。他就是闹小孩子脾气呢，伯母放心，我不会和宁宁计较的，我就喜欢他这份小孩子的纯真。伯景行似笑非笑的在江之宁旁边坐下，江之宁冷眼看着两人的互动，如坠冰窖，难怪妈妈这么着急让他过来，原来是为了让他和伯景行见面。之前的温情和关心，果然都是假的。宁宁竟然也买了苹果，我们真是心有灵犀，可不是吗？以前那么多人追宁宁，宁宁谁都没答应，就只答应了你，可见心里是很喜欢你的。江母含着笑意的话。如同一把利剑，狠狠刺穿了江之宁的心，疼得他眼眶泛红。呵，难怪让他买苹果。原来是这样，江母明明知道博景行出轨的事情，明明知道，却还要这样撮合他和博景行，这还是从前那个对他千娇百宠的江母吗？宁宁，别发愣了，
快接着呀，这可是景行亲手给你削的苹果。纵观整个宁城，都找不出第二个比景行还贴心的人。耳边传来江母的话：“江之宁回神，怎么找不到？我家里就有一个，生着病都还给我做早饭呢。”话音落下，病房陷入死寂。江母狠狠瞪了江之宁一眼，尴尬的冲薄景行笑笑：“你这丫头胡说什么呢？”在薄景行看不到的地方，江母掐了江之宁的胳膊一把，愣着做什么？快接过来，胳膊疼得厉害。江之宁眼睫颤了颤，缓缓伸手。薄景行嘴角微勾，故意要去碰江之宁的手。江之宁猛然抽手，苹果滚落在地上，咕噜噜滚到了床底。第十五章。脸皮比城墙还厚，薄景行再也忍耐不住，沉声呵斥：“江之宁，江母一大早给他打电话，他还以为是江之宁想通了，又拉不下脸来求他，特地推了会议到医院来。在医院里没看到江之宁，他便猜到是江母的主意，但也愿意耐着性子哄一哄江之宁。谁曾想，他都已经屈尊降贵的亲手给江之宁削苹果，江之宁竟然这样不给他面子，是我是有错。”但你江之宁就没错吗？你在网上发的那些消息，导致公司的股价下跌一半，你知不知道？我是没给你道歉，还是没给你台阶下？你到底还要怎样？江之宁简直被薄景行的话气笑了，他甩开江母，掐着他手臂的手，无视江母难看的脸色，冷眼看向薄景行：“我有错。”是我错就错在当初不该心软答应做你的女朋友，不该在知道你和季师同出轨后，没有昭告天下，让大家都看看你和季师同的肮脏面目。至于你公司的股价下跌，那是你自己得心有亏，和我有什么关系？啪！脸颊传来一阵火辣辣的疼痛，耳边嗡嗡作响。江之宁大脑一片空白，好半晌才反应过来，江母第二次打他了。从前他只是手指破皮都心疼的哭了的妈妈，为了渣男第二次打他，脸上的痛不及心里的万分之一。江之宁红了眼，看向江母，为什么？到底我是你的女儿，还是薄景行是你的儿子？薄景行也被江母突如其来的行为惊到了，满心的怒火全变成错愕。这还是从前那个对江之宁千百般疼爱的江伯母吗？江母看都没看江之宁，尴尬的对薄景行笑笑，让你见笑了。都是我和他爸爸从小把宁宁惯坏了，我和宁宁的爸爸一直就只认你这一个女婿，以后还希望你能好好照顾宁宁。江之宁瞠目结舌的看着江母，只觉得眼前的人十足的陌生，像是个披着江母的皮的怪物，他不愿意接受这个事实，转。身跑出病房，宁宁，薄景行对江母点点头，跟着追了出去。病房陷入安静，江母皱眉吹了吹通红的掌心，拿起手机发了消息出去：“囡囡，你放心，江氏集团只会是你的，在你回来之前，妈妈会帮你好好守住的。”至于江之宁，虽说养育了二十三载，多少也有些感情，但哪里比得上他亲生的囡囡？原本以为囡囡已经死了，他才会捡了弃婴，没想到囡囡竟然还活着。江母点开相册。手指温柔抚摸着屏幕上笑容淡雅的女孩，江之宁跑出病房后，渐渐冷静下来，总觉得江母的行为太过奇怪，于是找医生咨询江母的情况是不是精神受了刺激导致的，还是心理出了问题。得知江母情况在不断好转，没有任何精神疾病和心理疾病，江之宁心里难受的厉害。到底为什么曾经那么爱他的妈妈会变成现在这样？就好像他现在只是个工具一般。宁宁，我有话想对你说，我们去门口的咖啡厅聊聊。江之宁回神，只见薄景行拦在他面前。前伸手就要拉他的手，他厌恶的避开，不想和他多话，绕过他便走。江氏集团的事情，你也不想听吗？江之宁转身看他，就在这里说。薄景行对上江之宁的眼睛，却只看到平静，他的眼底风平浪静，连一丝其他的情绪都没有，似乎江之宁从来就没喜欢过他一般。一想到这个可能，薄景行就很是暴躁。他往前两步，逼近江之宁：“你先帮我告诉大家，是你不喜欢我，喜欢上了别人，所以给我和季师同下药。”所以江之宁听得反胃，和他拉开距离，冷声打断：“有病就去看病，不要在我这里发疯，能不能先听我把话说完？”薄景行扯了扯领带：“只要你帮我，我就可以帮你去给赵总说说看，说不定江宁湾这个项目还有转圜的余地。”江宁湾项目，薄景行有些意外：“你该不会还不知道吧？”江叔叔辛辛苦苦筹划的江宁湾项目，前天就该动工了，但赵总那边却迟迟不肯配合。停工的每一天，烧的可都是钱，一旦拖下去，没办法按时交付，十个江氏都不够赔偿违约金的。你只要帮了我这个忙，我就帮你去给赵总说说话，大家都不吃亏，怎么样？不必。江之宁目光清冷，不为所动。江宁湾的项目，我自己会去处理，但脏水我可不接。你和季师同做出这种恶心的事情，床上的快乐享受了，床下的代价自然也该自己承担。江之宁一个字都不想和他说，转身便走。薄景行被他的话字的脸色难看，神色阴厉的盯着江之宁的背影。江之宁，我可以给你时间让你考虑，也可以让步，但你要清楚，你拖得越久。
僵尸的损失就越久。你要是拒绝的话，那以后你就算求我，我也不会帮你。江之宁脚步一顿，放心，我就算去跪着求赵总，都不会答应你。柏景行盯着江之宁渐行渐远的背影，本就阴沉的脸色越发的阴沉，犹如暴风雨来临。第十六章。江之宁，我的太太，景行哥哥，你是专门来接我的吗？季师同仔细拉好包包的拉链，惊喜的看向薄景行。见薄景行没有反应，他奇怪的顺着薄景行注视的方向看去。江之宁，他怎么会在这里？难道是又来勾引景行了？这个该死的贱人，他一定不会放过他。胳膊上传来一阵疼痛，薄景行回神，这才注意到季师同，脸色缓和不少。怎么来医院了？是孩子出什么问题了吗？技师童心一紧，紧张的攥紧包包，不自然的笑了笑。怎么会？我来看个朋友。柏景行从技师童手里抽出胳膊，把在江之宁内受的气全都发在了技师童身上。什么朋友？男的女的？不是跟你说了，你现在怀着孩子，情况特殊，尽量少在外面走动。万一孩子出了什么事情，到时候奶奶更加不会同意你进门了。提起宝老夫人，技师童就恨得咬牙，那个死老太太竟然还把户口本藏起来了。得知她怀孕之后，总算态度有所缓和。可医生刚刚竟然告诉她，之前的检查单是给错了，她根本就没有怀孕。宝老夫人最厌恶欺骗，本身已经很不待见她了。要是知道了真相，那……他这辈子怕是都没希望再进薄家的门了。季师同心里乱得很，没注意到薄景行语气不对，随意扯了个谎，是妙夏，你也认识的，你怎么又和江之宁的堂妹扯到一起去了？提到江之宁，薄景行的怒火再次复燃，满脸暴力。季师同误以为薄景行是因为担心他乱跑，伤害到孩子才生气，心里一阵甜蜜。景行哥哥，你放心，我会照顾好自己的。正好快到饭点了，我们一起去刚开的那家私房菜吃饭吧。听说那家店是季小少爷开的。说不定公司有事，你自己去吧。吃了饭早点回去，别乱跑。柏景行边说边发消息，看都没看季师同一眼，扬长而去。季师同被晾在原地，气得跺脚，肯定是江之宁那个贱人给景行哥哥说了什么，不然景行哥哥怎么会对他这么冷淡？季师同冷笑着拨了个电话，给我跟踪江之宁的行踪。电话刚挂断，就有新的电话进来。季师同还以为是柏景行打来的，一脸欣喜。景行哥哥，哎呦，我可不是你心心念念的景行哥哥，哈哈哈哈哈。师同，中午一起吃午饭吧。江之宁出了医院后，去了趟江父的墓地，在墓园坐了一上午，都没想明白江母到底为什么会性情大变。眼看快中午了，他这才眨了眨酸涩的眼睛，打车回到梧桐小住。还没进门，他就隐隐听到门内有人在说话：“好的，三爷，三爷。”博寒燕在看电视吗？江之宁奇怪地打开门，迎面对上两个陌生的男人，他警惕地往后退了两步。你们是谁？博寒燕呢？林佑和二医生将在原地，不敢贸然开口。林佑，失算了，再多一分钟都不会碰上。注意到奥尔还在好奇打量江之宁，林佑慌忙用胳膊碰了他一下，这样打量夫人不要命了。下一秒，房间里响起博寒燕清冷淡漠的声音：“回来了。”林佑和奥尔慌忙一左一右让开，露出坐在轮椅上的博寒燕。看到博寒燕，江之宁戒备的神情放下。他们是林佑、奥尔，我的朋友江之宁，我的太太。乍一听到“太太”两个字，江之宁又是别扭又是害羞，藏在发丝的耳尖悄悄红了。你们好，夫人，夫人好，我们还有事，先走了。林佑抛下一句，飞快拉着奥尔闪了。江之宁心里藏着事，也没多问，关上门进屋。小丫头精神百倍的出门，蔫哒哒的回来，眼睛似乎隐隐还有哭过的痕迹。博寒燕眸色沉沉，这是受欺负了，出什么事了？没有啊，我们中午吃什么？江之宁不愈和博寒燕提早上遇到的糟心事，随口问了一句，话刚说出口，便看到空荡荡的餐桌，当时一阵尴尬。正好我也馋外面的饭了，中午出去吃吧，怎么样？好，江之宁心不在焉。打车的时候是博寒燕叔的目的地，一直到车子在餐厅门口停下，他才回神，还没下车，车后便响起喇叭声，一阵紧跟着一阵，催命似的。江之宁皱眉，推着博寒燕下车，刚站稳，红色的超跑就嚣张的停在他面前。江妙夏和季师同从车上下来，哟，江之宁，你还有钱来这里吃饭啊？江妙夏嚼着泡泡糖，吐了个泡泡，满脸不屑。妙夏，别这么说，之宁毕竟是宁城第一名媛，一顿饭而已，怎么就吃不起了？噗嗤。宁城第一名媛，哈哈哈哈哈！他那个将是董事长的疤已经死了，还第一名媛呢，笑死！啪，一耳光结结实实的打在江妙夏的脸上，江妙夏被突如其来的一巴掌打懵了，愕然愕然的捂住火辣辣的脸，难以置信。
：“江之宁，你竟然敢打我！”江妙夏气得眼睛通红，抬手便要还手，却被江之宁死死地抓住手腕，一把推到地上。江之宁冷冷垂眸，面无表情地望着他：“不敬长辈，打的就是你！再敢对我爸爸不敬，我不介意尽一尽长辈的职责，好好教育教育你。什么叫尊重？什么叫孝道？”不知为何，对上江之宁冰冷彻骨的眼神，江妙夏忽然有些害怕，咬牙切齿地道：“你等着，这一巴掌，我一定要你千百倍的还回来。”江之宁丝毫不把他的狠话放在眼里，推着薄寒燕转身便走。江妙夏狠狠瞪着江之宁，恨不得拿眼刀子戳死他。江妙夏坐在地上不起，周围投来不少打量的目光。季师同觉得有些丢脸，眼底闪过一抹不耐烦：“真是废物！好了，快起来，大家都在看呢。”江妙夏气呼呼地站起来，没好气地瞪向季师同：“你刚刚怎么不帮我？就看着江之宁那个贱人打我，气死我了！你到底还是不是我的好姐妹？我倒是想帮你，但你没看到那个残废的眼神，像个恶狼一。”一样，想起薄寒燕的眼神，季师同还一阵后怕，也不知怎地，一面对那个男人，他就不敢对江之宁做什么。那个坐在轮椅上的残废，一个废物男人，有什么可怕的？你胆子也太小了吧！江妙夏冷哼一声，赶紧走吧。我倒是要看看两个穷鬼怎么被轰出来。宁城第一名媛连餐厅的门都进不去，想想都觉得痛快。走到餐厅门口，江之宁愣住，低头看向薄寒燕：“这就是你选的餐厅？”薄寒燕扫了眼门口的装修，勉强看得上眼。有问题？当然有问题了。这家餐厅，江之宁也知道，听说是帝京的纪晓少爷开的，人均消费六位数，换做以往，他自然是吃得起的。只是现在母亲生病，花钱如流水，他也还没继承江氏，根本支撑不起这样的。消费第十七章。没长脑子的残废，怎么现在才发现吃不起呀、啊？江妙夏讥讽地看着江之宁，恨得牙痒痒。同样是江家的大小姐，凭什么世人只知江之宁，而不知他江妙夏？现在江之宁那个爸终于死了，等爸爸继承了江氏，他要让世人都看一看，到底谁才是宁城名副其实的第一名媛。江妙夏顿时有了底气，颐指气使地看向门童，愣着干什么？还不赶紧把这两个穷鬼赶走？本小姐可不想和这种人在一个餐厅里吃饭。江妙夏最近来餐厅来得勤，门童自然认识他。反倒是江之宁和薄寒燕是生面孔，只是江之宁身上的穿戴一看价值不菲，尤其是坐在轮椅上的男人，周身摄人心魄的气势，可半点都不像普通人。万一不小心得罪了什么权贵，那他的工作可就不保了。门童一时有些犹豫，江妙夏脸上很是挂不住，从包里翻出一张卡，杵到门童脸上。睁大眼睛看清楚，我可是你们的超级会员，是不是一定要把你们经理叫出来才行？门童无奈看向江之宁和薄寒燕，抱歉，没有会员卡的话，无法招待你们，请你们离开。江之宁脸色一沉，他本来也没打算在这里吃饭，但江妙夏都欺负到头上来了，他还偏就要进去。既然需要会员卡，我现在就办一张。嚯，好大的口气！这家餐厅的会员卡可是要储值七位数才能办的。江之宁，我记得你现在还在租房子住吧？而且那房子好像是才五十多平，拿不出来钱就别在这里扯谎，也不嫌丢人。江妙夏双手环胸，得意洋洋地走到江之宁面前，施舍一般开口：“你想进去吃也不是不可以，只要你跪地给我认错道歉，我就免。”为其难地带你和你那个残废老公见见世面，说不定在里面还能遇到个金主，把你和你那残废老公一起包了，后半辈子你又可以当你的第一名媛了。听到这话，江之宁心底的怒火蹭的一下就点燃了。他最是护短，江妙夏竟然敢这样侮辱薄寒燕，看来刚刚那一巴掌还是没让你学会怎么尊敬长辈。眼见江之宁又抬起手，江妙夏吓得躲到门童身后，他的脸到现在还痛着呢，也不知道江之宁那个贱人怎么力气那么大。江妙夏气得一把打在门童身上，颐指气使道：“废物，他们根本就没钱办卡，还不赶紧把他们赶出去！”旁边射来一道森冷的视线，江妙夏一个机灵，对上薄寒燕面无表情的脸，不知怎地，整个人汗毛倒立，竟真像是被野兽盯上一般，吓得后退了两步，站稳后，他又觉得丢脸，梗着脖子冲薄寒燕吼：“你看什么看？都坐在轮椅上了，不是残废是什么？”啊！汪汪！不知道从哪里忽然窜出一条狗，直直朝江妙夏跑过来。江妙夏吓得就要往店里躲，正好撞上听到动静走出来的经理。江妙夏飞快躲到经理身后，尖叫着喊：“你们店门口怎么有狗啊？还不赶紧把狗赶走！”经理循声看去，看到坐在轮椅上的薄寒燕，惊讶的睁大了眼。三刚一开口，便对上了薄寒燕的眼神。经理了然住嘴，转身看向江妙夏：“江小姐，这是怎么了？”江妙夏小心翼翼的从经理身后探出头，看。看到刚刚追他的那条黑背正在冲残废疯狂摇尾巴，气得嘟囔了一句：“畜生也就配跟畜生在一起。”他声音不大，但在场的人还是听得清清楚楚。江之宁正在摸黑背地头，听到这话，眼神一凛，笑眯眯道：“乖，听到狗吠了吧？”帮姐姐好好教育教育那条坏狗，好不好？也不知黑贝是不
江之宁，你说谁是狗呢？江妙夏气得浑身发抖，这都听不出来，没长脑子的残废！你江妙夏看向经理，还不赶紧把这两个没有会员卡的人赶出去？还有，把那个畜生捆了，我要好好教训教训！江妙夏嚣张惯了，完全忘记了这里是外面，不是江家。经理看死人一样看向江妙夏，这女人是不是疯了？骂少爷的将军是畜生就算了，竟然连帝京的博三爷都敢得罪，是真的不要命了！他对门童招招手，去把保安叫过来。把江小姐和这位朋友请出去。说罢，经理看向博寒燕和江之宁，语气格外恭敬：“很抱歉，给你们带来不愉快的体验。我们保证以后会好好审核会员资料。少爷正好今天来了，要是知道你们来，肯定会非常开心。”江之宁愣住：“少爷，帝京帝姬小少爷，虽然能打脸江妙夏和季师同很爽，但江之宁的确不认识季小少爷，不想闹乌龙，是不是弄错了？我和季小少爷好像不认识。”“是的。”江之宁根本不可能认识帝京的纪小少爷，认错人反而把超级会员赶出去。要是传出去，怕是会影响餐厅的声誉。一直沉默看戏的纪师同轻声开口，明着提醒，实则威胁。江妙夏从镇经理回过神，也跟着大声嚷嚷：“就是就是，你认错人了，还想把我们赶出去？我看你这个经理也当到头了。”他越说越来劲，指着经理大放厥词：“你赶紧给我跪地道歉，再给我赔偿两瓶你们店里的招牌青梅饮。”我可以考虑考虑原谅你。因着他的大嗓门以及嚣张的态度，周围投来不少打量的目光。江妙夏不仅没觉得丢脸，反而觉得人越多越好。这样一会，江之宁和那个残废被赶出去，才更丢脸、更解气。江妙夏摸了摸还刺痛的脸，眼底写满了恶毒和畅快。经理彻底没了耐心，还不快过来把他们请出去！这两个女人看来不是不要命，是活腻了。季师同嘴角挂着笑，好整以暇的等着看江之宁被赶出去，甚至准备一会录个视频，到时候给景行哥哥好好看看江之宁狼狈的样子。正想着，却见保安直直朝他和江妙夏走过来，他心里忽然浮现一股不好的预感。经理恭敬看向江之宁，满脸讨好的笑：“您的确不认识我们家少爷，但这位先生可是我们家少爷的朋友。”这不，少爷的黑背对先生的喜欢就是最好的证明。什么？在场的人均是一惊，江妙夏脸色都变了。那条畜生竟然是纪小少爷的狗。那他刚刚，江小姐，纪小姐，请吧。周围打量的目光伴随着窃窃私语。江妙夏只觉得丢脸极了。我不出去，我凭什么出去？我可是尊贵的超级会员。保安不顾他的嘶吼，直接一左一右架起他就往外走。纪师同勉强维持住冷静，艰难扯出一抹笑，歉意的看向经理，抱歉，之前是我误会了。妙夏就是小孩子心性，他不是故意的，我替他说声抱歉。不必，我们餐厅庙小，容不下江小姐和纪小姐两尊大佛，以后餐厅恕不招待二位。第十八章。不愧是博三爷看上的人，季师同还想再解释，保安上前强硬的将他架了出去，隐隐听到身后传来经理讨好的声音：“山月包间为你们空着，你们先点餐，我马上通知少爷。”季师同恨得牙痒痒，周围人打量的视线让他头都抬不起来。山月包间，经理刚一出去，江之宁便探究的看向博寒燕：“你认识季小少爷？”嗯。博寒燕淡淡应了一声，没有多解释的意思。江之宁强压下心里的好奇和疑虑，最终也没有追问。反正他和男人要不了多久便会离婚，大家互相不深入了解也好。正想着，手边忽然传来温热毛茸茸的触感，江之宁惊喜的垂眸，对上一双亮亮的、水汪汪的狗狗眼，他忍不住摸了摸将军的头，无意识的放软了声音：“你叫将军。”汪！江之宁被将军的乖巧彻底俘获，笑得眼睛弯成一道月牙。去吧。对面传来男人清冷的声音，将军像是听懂了一般，汪了一声，飞快跑了出去，掌心一空。江之宁嘴角的笑意渐渐淡了下去。该死的，那个残废到底是什么身份？竟然还认识纪小少爷！纪师同刚被保安松开，便听到江妙夏不满的嚷嚷：“何止是认识！”经理直接带他们去了山月包间。什么？江妙夏一把抓住纪师同的胳膊：“你确定真的是山月包间？那可是这家餐厅最好包间。之前有人花七位数想去包间，都没进去。听说这间包间是纪小少爷专门为自己留的。江之宁那个贱人竟然能进去，凭什么？他一个死了爹的落魄千金，凭什么能想？”受这些优待，还能凭什么？自然是那个残废。季师同厌恶皱眉，这个没长脑子、口无遮拦的蠢货，害得他以后也没办法来餐厅了。不过，也就只是一家餐厅罢了。想要结交纪小少爷，多的是机会和办法。认识纪小少爷又如何？残废就是残废，翻不起什么风浪，可比不得你的景行哥哥。听说保家已经在准备往地京迁了，你。啊！滚开！江妙夏最怕狗，黑背本身又长得凶，他吓得花容失色，本能的往季师同身后躲。季师同也一脸惊恐，偏偏被江妙夏抓着后背，只能挥起包朝将军打去。汪！将军一个飞扑，直接把季师同扑倒，咬住他的衣服一扯，死！季师同白色的连衣裙从中间扯出了一大道口子，露出内里大片的风光。周围看好戏的人纷纷拍照，季师同尖叫一声，哭着捂住
衣服起身，江妙夏被这一幕惊住了，完全忘记了躲。黑被一个猛扑，给他也来了个一模一样的设计。江妙夏险些吓晕过去，苍白了脸，捂住衣服。技师同来时是坐的江妙夏的车，只得拉起瘫软在地的江妙夏，恨声道：“往车里跑！”对对对，我们开车，开车走。江妙夏顿时反应过来，抓着衣服，慌里慌张的跑。眼见黑被又要追上来，他慌乱之下，下意识推了一把旁边的技师童。技师童猝不及防的被推倒在地，黑被又在他的衣服上补了一道。他的上半身彻底暴露在空气里，季师彤又气又恨又羞恼，眼刀淬了毒一般射向江妙夏。眼看不远处开来一辆车，季师彤抓起衣服爬起来，在江妙夏背后狠狠推了一把。啊！砰！江妙夏被来车撞在腿部，撞飞出去好几米，头一歪，彻底没了意识。窗外传来细微的声音，江之宁好奇地问了一句：“外面是怎么了？”经理放下精致的餐盘，看了眼卧在博寒燕脚边的黑背，语气平静地把江妙夏和季师彤的遭遇说了一遍。江之宁沉默两秒，夹起一块排骨放到一旁小桌的碟子上。将军可真是条乖狗。将军汪了一声，在江之宁的手背蹭了蹭。江之宁含笑看向经理，在餐厅门口出事，只怕会有些麻烦。如果有需要，我随时可以作证。经理不由高看了江之宁一眼，不愧是能入博三爷眼里的人，这份不卑不亢的气度的确不凡。对比之下，江妙夏和季师彤显得愈发的愚不可及。门口有监控，赖不到我们头上。三哥来了，怎么也不提前说一声，我好准备最好的酒菜。门口传来清亮的男声，江之宁抬眸看去，男人一身休闲装，留着寸头，英俊的脸上挂着大咧咧的笑容，那双眼睛里透着清澈的愚蠢。活像是体育大学的大学生，看到江之宁，男人眼睛一亮，窜过来伸出手：“这位就是小嫂子吧？”“小嫂子好，我是季飞宇。”对方太过热情，江之宁一时招架不住，不由看向博寒燕。博寒燕淡淡扫了季飞宇一眼，季飞宇顿时像老鼠见了猫，挠了挠后脑勺，在博寒燕旁边坐下来。“三哥，我刚一逃出来，就立马来找你了，是不是很够意思？”“三哥可真厉害，这才多久不见，就给我找了个小嫂子。小嫂子真好看，比江雪雅那丫头还好看。”“嗨嗨！”经理听得心惊。慌忙给季飞宇使眼色，小少爷可真行，在薄太太面前提江小姐，也不怕博三爷扒了他的皮。季飞宇似乎也意识到了不妥，干笑的挠了挠后脑勺，端起手边的酒杯，那个我错了，自罚三杯。哎，江之宁惊得睁大了眼。那个是博寒燕的杯子。话音落下，季飞宇已经一饮而尽，经理已经不想再看自家少爷的蠢样，上完了菜就赶紧撤了，免得被博三爷的怒火烧到。季飞宇自顾自喝完了三杯酒，见博寒燕的脸色反而越发的阴沉，心里一个咯噔，不敢多留。那个餐厅事情还多，我先去忙了。三哥有什么需要，随时叫我。说罢，脚底抹油开溜。江之宁全程目瞪口呆，等包厢门关上，都还有些没回过神。包厢门忽然又打开，季飞宇飞快冲进来。把手里的酒壶放到江之宁面前，小嫂子，初次见面，这是见面礼，喝了对身体好，一定要全喝完啊！再见。说完，又一阵风似的刮走了。江之宁第一次见面就给人送酒，这季小少爷还真是与众不同。不过这酒闻着好香，他今天心情实在烦闷，的确想喝一点，就是不知道度数高不高，喝一点点应该不会醉吧。第十九章。三哥被包养了，餐厅的菜江之宁是没吃出什么味来。季飞宇送来的酒倒是意外的好喝，江之宁忍不住喝了一杯又一杯，喝到小脸泛红都没舍得停下。博寒燕吃的很少，眼见对面的小丫头快醉了，这才尊贵开口：“小心喝醉，喝醉，呵呵。”我没醉呀！江之宁晃晃脑袋，忽然拿着酒壶站起身，摇摇晃晃地朝博寒燕走去。你也尝尝。季飞宇说：“对身体好，你多喝点，说不定腿就好了。”这丫头明显是醉了，酒气混合着小丫头身上的花香扑面而来。博寒燕不着痕迹地扶住他的胳膊，免得他一头栽倒在桌上。江之宁倒是会享受，直接把博寒燕的手当成拐杖，歪歪斜斜地坐下来，撑着小脸，眨眨泛起雾气的大眼睛。你怎么不喝啊？博寒燕冰冷的眼眸深深看着他。出什么事了？从中午回来后，这丫头就神情不对，现在又放纵自己喝醉，到底是在医院里发生了什么？不过一天没让人看着，就被人欺负，没出什么事啊。将军吃完了盘子里的肉，似乎感知到江之宁情绪不对，凑过来在他手背上蹭了蹭，被江之宁一把抱住，一顿撸毛。将军热情地蹭蹭江之宁的脸，就想伸舌头舔。过来，男人嗓音森寒，将军动作一降，尾巴垂下来，不舍得挣脱，乖巧在博寒燕身边卧下来，软乎乎的狗狗走了。江之宁整个人的情绪骤然失落下来，大颗大颗的眼泪断了线的珠子一般，啪嗒啪嗒滚落。博寒燕手指动了动，别哭。江之宁擦掉眼睛，倔强道：“我才没哭，我就是，我就是不知道妈妈到底为什么像变了个人一样。明明她从来最宠爱我了，既尊重我，又从来不勉强我做不喜欢的事情，怎么自从爸爸去世之后？”就一点都不顾及我的感受，就好像。
就好像我不是他的亲生女儿一样。江之宁委屈的眼眶通红，话语里写满了不解、迷茫，还有浓重的委屈，惹人心疼。薄寒燕眸光微动，原来是因为这个，江母的改变的确奇怪。小丫头的感知敏锐，或许还真有那个可能，也说不定。若真是这样，那江之宁的身份又是什么？薄寒燕眼眸深沉，的确，的确什么？江之宁情绪激动，一把抓住薄寒燕的衣袖，仰着小脸看他，不可置信。我的确不是妈妈亲生的，那双小鹿眼盛满了泪光，仿佛只要博寒燕点头，眼泪便会决堤。博寒燕见没蹙起，没来由的想起那天晚上江之宁安慰她的样子，鲜活、乐观，对世界和未来充满了希望。尽管生活里遭受巨变，却依旧那样阳光，充满能量。她倒是真的有些好奇，真相是怎样的？得知真相后，江之宁是否还能保持住这份难得的乐观和鲜活，难得在乏味的人生里找到一丝兴趣？薄寒燕薄唇微勾，露出一抹轻笑。答案要你自己去找。向来面无表情、冰山一般的俊脸，蓦然露出笑容，如同冰雪消融一般，让人沉迷。江之宁看得呆了，喃喃道：“你笑了。”薄寒燕脸上的笑意和兴味骤然散去，快的好似什么都没发生过一般。什么？三哥笑了？什么样？我看看，我看看。自从将既非与人未道生先至，兴致冲冲的直奔薄寒燕，又被薄寒燕一个眼神冻在原地，干咳两声，在江之宁对面坐下来。嗨。小嫂子，你别晃手，晕！江之宁只觉得头重的厉害，双手之脸，眉头皱起。季飞宇仔细观察江之宁一番，确认他是真的醉了之后，立马邀功：“三哥，你不是怀疑小嫂子的身份吗？都说酒后吐真言，现在快问，肯定能问出来。我聪明吧？”薄寒燕无声看他，黑眸冷沉凌厉。滚！季飞宇不仅没走，还笑呵呵的往薄寒燕跟前凑了凑。三哥，快！再骂几句，好久没听到你骂我了，真亲切。你是不知道，我自从被我爸送到那座岛上，过的是什么凄苦日子，连我最爱的小卷毛都给我剃了。为了能早点出来见你们，我多努力呀！没想到还没到时间，就听到你出车祸的消息，可急死我了。愣是游了一天才逃出来。三哥，到时候我爸要是打我，你可千万要帮我呀！季飞宇从小就是个调皮捣蛋的性子，招猫逗狗的，三天两头惹事。继父实在看管不住，无奈把人丢到了薄家。可以说，季飞宇从小就是跟在薄寒燕屁股后面长大的，早就习惯了薄寒燕阴晴不定的性子。见薄寒燕不说话，季飞宇急了：“三哥，真的，听到你出事的消息后，我第一次知道怕字怎么写。我是真的怕你出事，必须要亲眼看到你，我才放心。地精的季小少爷从小天不怕地不怕，第一次说怕。”薄寒燕冷厉的眼眸和缓不少。少惹事，遵命。得了薄寒燕的首肯，季飞宇立马又开心起来。对了，这是我为小嫂子办的至尊会员卡，今天这顿饭我就给你们免了。十万刷卡，薄寒燕拿出卡放到桌上，神色淡然。季飞宇一夜低头一看，不是黑卡，也不是白金卡，就是一张普普通通的银行储蓄卡。他惊了，猛地看向对面还在喝酒的江之宁，这这该不会是小嫂子的卡吧？这这，三哥和小嫂子出来吃饭，小嫂子给钱。三哥这到底是娶了媳妇，还是被包养了呀？季飞宇刷了卡，还是忍不住道：“三哥，你要是缺钱。”不，三哥答应帮我应付我爸。三哥在宁城的消费我都包了。小嫂子赚钱不容易，还是别用小嫂子的钱了吧。他不敢说太多，从钱包里拿出黑卡和之前的银行卡，一起递给薄寒燕。薄寒燕不接黑卡，俊美无仇的容颜冷峻，没有情绪起伏。我现在的身份是身无分文又双腿残废的司机，明白？季飞鱼，身无分文，双腿残废，还只是个司机，谁能想到这几个词会和地精翻手为云、覆手为雨的薄家掌权人薄三爷联系在一起？还是由薄三。三爷亲手给自己安的，真就离谱，离了大谱。三哥该不会是被小嫂子下迷魂药了吧？第二十章。吃醋，三哥太苦了。季飞宇当然希望薄寒燕身边能有个知冷知热的人，但季飞宇皱眉看向快要趴到桌上的江之宁。三哥，小嫂子的身份查清楚了吗？薄寒燕沉默不语。万一小嫂子是那边派来的人，怎么办？而且，三哥，你早晚都是要回地京的。小嫂子从小在宁城长大，到时候能接受你的真实身份，放弃宁城的一切，跟你回去吗？季飞宇噼里啪啦抛出来一系列问题，薄寒燕蓦然伸手，抱起江之宁放在腿上。我自有分寸。季飞宇看得心慌，这叫有分寸。三哥之前对江雪雅在特殊，可都没做到这个份上。三哥，就算陷进去，也要先确定小嫂子不是哪边派来的人在线。薄寒燕冷睨他一眼，我是会上头的人。季飞宇，他无奈叹息。三哥，千万别假戏真做。回应他的只有关门声。林佑早就等在门口，看到薄寒燕怀里的江之宁，几次想要开口。三爷，不如我找个女服务员帮忙。您的腿，多嘴。薄寒燕眸色深沉，话语冰寒。林佑不再多言，默默给奥尔医生发了消息。
，三爷额头都出冷汗了，想必肯定是伤口疼了。虽然奥尔医生表示三爷的腿没事，但他每次看到三爷坐在轮椅上，还是心惊胆战。喝醉的江之宁格外的安静，靠在博寒燕怀里睡得很沉。博寒燕把他放到床上，刚要起身，便被他一把抓住衣袖。爸爸，不要走！眼泪不断从他的眼角滚落。睡着的江之宁毫无预兆的哭了起来。博寒燕往后靠在床头，深沉的视线落在江之宁身上。别走，别走，爸爸！江之宁哭得厉害，半张脸都被泪水打湿。博寒燕见没微醋。江之宁，江之宁晕晕乎乎睁开眼，对上一张冰冷的俊脸，一时呆住。你是谁？脸上湿漉漉的，眼睛也酸酸的，头又晕又重。他皱眉摸了摸脸，一手的水，当即嫌恶的瞪向男人：“你吐水在我脸上了。”博寒燕缄默不语，黑眸森冷。林佑刚一走过来，便听到这话，险些笑出声来：“三爷，醒酒汤煮好了。”博寒燕接过，冷冷递给江之宁：“喝了，喝就喝，凶什么凶？”江之宁接过杯子，就是一大口，嘶。烫烫烫！他眼眶瞬间红了，漂亮的小脸上写满了控诉、娇气。博寒燕视线落在他通红的唇瓣，从他手里拿过杯子，放在床头，冷睨林佑：“林佑，车已经改装好了，是纪小少爷亲自改装的，这回应该送过来了。”奥尔医生也该到了，我去看看。博寒燕，人生会一直这么苦吗？江之宁仰着小脸，漂亮的眼睛里闪烁着期盼。博寒燕垂眸，深邃的黑眸深深看进他的眼里，残忍又冰冷的开口：“会。”小丫头错愕的睁大眼睛，像是没想到会得到这个答案。下一秒，眼泪瞬间盈满他的眼眶。就在要滚下来的瞬间，江之宁又把眼泪憋了回去，一脸的不服气：“不可能，我不相信，人生肯定会越来越好的。”他身上又展现出那种蓬勃的生命力，宛若悬崖峭壁的石缝里努力向上生长的小树苗，这样的鲜活充满希望，似乎刺破黑暗，隐有一瞬照亮了博寒燕犹如枯槁的心。他脸眸，把温热的醒酒汤递到江之宁手上，喝了快睡。江之宁谨慎的尝了一口，难喝的小脸皱起，捂住嘴不肯再喝，太难喝了，不要喝。博寒燕面露不耐，冷冷盯着他。江之宁有些害怕，把脸埋进枕头，不肯看他。博寒燕沉默两秒，从抽屉里拿出一块巧克力，巧克力。吃不吃？吃。江之宁惊喜的抬头，嘴边就被兑了一杯醒酒汤，喝完就可以吃。他撇撇嘴，只得乖乖把醒酒汤喝了。吃完巧克力，江之宁执意要刷完牙、洗了澡再睡。砰！浴室里传来一声巨响，博寒燕皱眉，出什么事了？江之宁，浴室里迟迟没有声音。博寒燕推开门，小丫头站在浴缸边，手上拿着浴巾，长发湿哒哒的贴在身上，黑色的发，白雪的肌肤，在浴室的灯光下，整个人都镀上一层朦胧的光晕，美的惊人。对上她的视线，小丫头呆呆睁大了眼，下一秒蓦然尖叫出声：“啊！流氓！”浴室门砰的一声关上，江之宁后知后觉的裹上浴巾，晕乎乎的头有片刻的清醒。博寒燕这个臭流氓，平时看着挺正经的，没想到竟然趁他喝醉偷看他洗澡，不行，不能再住在一起。起了，门外，博寒燕感受到身体的反应，浑身紧绷，深邃的眼眸闪过一抹意外和懊恼。该死，竟然只是看了一眼，竟然就燃起了他全部的欲望。有了刚才的意外，江之宁换好睡衣，才摇摇晃晃的从浴室里出来。他头脑混乱的很，整个人在清醒和醉酒之间来回摇摆，本能的走到大床边，钻进被窝。博寒燕坐在床边的轮椅上，眸光深沉，这是想让他去睡沙发床。他薄三爷是会睡沙发的人。江之宁快要睡着之前，脑海里猛然浮现出一个名字，他蓦然睁开眼。探究的看向博寒燕，江雪雅是谁？博寒燕眸光微动，俊美无愁的俊脸看不出任何情绪波动。一个朋友，你那天包里带着户口本，是不是打算和他领证？江之宁之前就一直疑惑博寒燕竟然随身携带户口本的事情，现在知道了江雪雅，很难不联系到一起。不是哦，江之宁重新闭上眼，声音有些含混。你要是喜欢他，也可以去追他，但先说清楚，在我们没有领离婚证之前，最好还是别确认关系。我不想当第三者。说到后面，声音越来越。小，好在房间很安静，一字不差的全落进了博寒燕的耳朵。他清冷的视线落在江之宁身上，眸色沉沉，看不出任何情绪。因着酒的原因，江之宁睡得很沉，丝毫不知道博寒燕被奥尔医生劈头盖脸一通骂，甚至连他都得了个“红颜祸水”的称呼。一觉睡到天黑，江之宁从昏沉里醒过来，头晕眼酸，胃里翻涌，哪哪都不舒服。第二十一章，这就后悔了。
，江之宁不舒服的皱眉，之前干什么了？怎么这么难受？醒了，桌上有水。江之宁转头，果然看到床边放着杯柠檬水。我们不是在餐厅吃饭吗？什么时候回家的？他抬眸看向阳台方向，薄寒燕捧着一本财经类的书，丝毫没有回答他的意思。江之宁仔细回忆，但全都是碎片化的记忆。但具体怎么回来的？回来之后又发生了什么？一概不记得，只记得他好像洗了个澡，还问了薄寒燕关于江雪雅的事。江之宁懊恼的按了按眉心，心里一阵后悔。说到底，他和薄寒燕也就是在一个房子里生活的陌生人而已。他竟然就放心的在薄寒燕面前喝醉，真是疯了。他拿起手机，一边翻看消息，一边下床洗漱。只是一下午的时间，江母竟然就打了五十多个电话，发了三十多条短信。肯定是他那个好伯母因为江妙夏的事情又去闹了。江之宁一目十行扫完消息，没有立马回复的打算。他刚要放下手机，忽然发现竟然还有两条来自银行的未读消息。您尾号九八八八的卡于五月五日十三三十分支出人民币十万元。您尾号九八八八的卡于五月五日十五。二十五分支出人民币十万元，当前余额为人民币零元。晴天霹雳，江之宁猛了两秒，冲向薄寒燕。薄寒燕，你干什么了？一下午就花了二十万。小女人一窜过来，薄寒燕便闻到她身上那股清幽的味道，眼前闪过之前在浴室里的一幕，她浑身紧绷，抬眸看向江之宁。家庭支出，男人语气寡淡，平静无波澜。江之宁简直要被男人平静的样子气晕了。哪个普通司机能两个小时不到就花二十万？这到底是司机还是碎钞机？家庭支出。支出在哪里了？这可是二十万。午饭、车。薄寒燕的回答一如既往的简洁。江之宁之前还挺吃他这种冰山清冷的样子，现在只恨不能把他的嘴撬开，让他一五一十的把来龙去脉说清楚。冷静，江之宁，冷静，深呼吸两下。江之宁勉强恢复平静。那顿午饭就花了十万。开单据了吗？有发票吗？拿来我看看。薄寒燕淡淡看他，他们不是说你是第一名媛？他们也说了，那是以前。江之宁手伸到薄寒燕跟前，单据和发票呢？你不要告诉我，他们没给你单据。薄寒燕夹起书上的纸片递给他。江之宁看着掌心薄薄两张纸，小鹿眼简直要冒出火星子。就是这两张纸，竟然就花了十万。看清楚价格，江之宁眼前一黑，险些晕过去。那一壶酒竟然就八万八。季飞宇不是说送我的见面礼，竟然还收钱，奸商，简直就是奸商。那一壶酒全都进了自己的肚子。江之宁也不好说什么。只剩下心疼，早知道那酒那么贵，他就不喝了。薄寒燕不动声色地观察着江之宁的反应，看到他一副痛心疾首的样子，眸底闪过一抹探究。江之宁的调查资料干干净净，和地精没有任何牵扯，但有时候越是干净就越是有问题，所以他才故意花钱如流水，逼江之宁去找背后的人要钱。若是真有那个人，薄寒燕眼神一冷，周遭的温度蓦然下降几度。十万买一辆车道，确实是不贵。车呢？在地下车库，江之宁仔细地将小票和发票收起来，认真看向薄寒燕。薄寒燕，我们需要好好谈谈。薄寒燕和尚书，操纵轮椅，正是江之宁，一副等待他开口的意思。江之宁抿抿唇，之前没有给你说过我的经济情况，是认为我们结婚只是权宜之计，很快就会离婚。但目前来看，是我考虑的不够全面。我爸爸前段时间去世，妈妈被刺激到生病，又检查出心脏病，需要在医院里住院治疗。每天的进口药品费用不低，我目前研究生还没有毕业，只有一些兼职的收入和一点点存款。我也说过不会饿着你，渴着你，但我现在不是江家大小姐，支撑不起豪门的奢华生活。我现在就是个普通人，以后我们也是过普通人的生活，这就后悔了。江之宁怎么都没想到，他那么真诚地说了一大串。薄寒燕的回应竟然是这样一句：果然，闪婚一时爽，婚后火葬场。他闭了闭眼，告诉自己不能和病人计较。我不是这个意思，只是想说，以后花钱的时候，我们尽量节省一些，好吗？像中午那种餐厅，我们能不去，还是尽量不去了，好吗？可以。中午我没打算点酒，一提到酒，江之宁就想起了那八万八，恨不能把季飞宇的头给拧下来。那男人看上去大咧咧的，和个二哈一样，没曾想竟然是个白切黑，一下子坑了他八万八。车也是你说要买的，江之宁一致。这样一看，男人似乎是真的没花什么钱，而。而且，说不定男人中午去那个餐厅也只是想见见朋友，没打算吃饭。想到这，江之宁悄悄去了薄寒燕一眼，也不知道是不是他的错觉，竟然在薄寒燕的脸上看到了一丝委屈。他内疚的蜷缩起手，抱歉，我不是怪你的意思。那个卡里现在没钱了，我先转一万进去，再过两天就会有收入进账了。我以前很节约的。江之宁抬头，就见薄寒燕敛个眼眸，神情落寞。车祸之后，感觉人生也没什么意思。
。除了今天刷卡的时候，博寒燕没再说下去。江之宁却明白他的潜台词，想起博寒燕对世界、对人生的那些说辞，江之宁一凛，这人该不会是抑郁了吧？爸爸刚去世那段时间，妈妈也有一阵子很消沉，后面甚至还有自杀的倾向。还好他及时发现，又有心理咨询师的介入，妈妈才渐渐重新好起来。听说人在遭受重大的变故之后。是会出现抑郁症状的。余光捕捉到江之宁小脸上的心疼，薄寒燕手指微动，眼底闪过一抹欣慰。和他斗，小丫头还嫩着呢。第22章。他要让江之宁生不如死，生怕博寒燕抑郁的情况加重。江之宁声音放柔，该花的地方还是要花。只是手机忽然响了起来，是江母来的电话。江之宁无奈接通电话，马上到医院来。不等他回话，对方已经挂断了电话。我要去医院一趟，你我也一起去。博寒燕紧跟着往门口走，江之宁脚步一顿，警惕回头，这就不用了吧。你的身体还是在家休息比较好。你误会了，我只是想去试试新车。这样啊，江之宁松了口气，吓他一跳，还以为博寒燕是想跟着去见江母。今天太晚了，试车也不方便。等哪天空了，天气又好，我带去你兜风。江之宁说罢，不给博寒燕回答的机会，拿了包和车钥匙，扬长而去。博寒燕淡然拿起手机，带一份车险合同过来，要最贵的。林佑接到命令，一脸迷茫。车险合同，那辆车不是已经买过车险了吗？丝毫不知道那一万块也岌岌可危。江之宁驱车直奔医院，还没走到病房门口，便隐隐听到伯母那中气十足的声音：“都是你教育的好女儿，平时欺负夏夏就算了，现在竟然指使人开车撞夏夏。”这是要逼我去死啊！门口保镖看到江之宁过来，压低声音：“江小姐，您最好现在先别进去，闹了多久了？下午就过来闹了一通，把病房里能砸的东西全都砸了，还打了夫人。”保镖一脸歉疚，他带了几个人过来，我们没能拦住，辛苦你们了。江之宁拿起手机点转账，这个就当是奖金，接下来还要辛苦你们。说罢，他在保镖担忧的注视下。轻轻打开门，门刚一打开，就有一个黑影飞过来。江小姐，小心！保镖侧身挡在江之宁面前，闷哼一声，苹果咕噜噜滚出了病房。江之宁的眼神骤然阴寒下来，强忍住怒气：“你没事吧？”我没事，你们守好门口。说罢，他关上了病房门，冷冷看向程秀瑶伯母，好大的火气，不去找医生开下火药，怎么跑到我妈妈的病房来了？程秀瑶一看到江之宁，张牙舞爪的扑了过来，贱人，你还敢来？我打死你，打死你给夏夏陪葬！江之宁冷冷看他，一抬脚，直接将人踹了出去。啊！程秀瑶撞在墙上，瘫倒在地，嗷、哦、嗷喊疼。江之宁看都没看他一眼，绕过地上的玻璃碴，走到病床边，还没看清江母的情况。迎面就是一耳光，啪！你现在真是无法无天了，还不快给你伯母道歉！江母的声音近在耳侧，江之宁却觉得遥远的像是来自另外一个世界。他捂住脸，面无表情的看向江母。第三次了，妈妈，不问缘由就打我。第三次了，江母被他的眼神看得心虚，眨眨眼看向程秀瑶。秀瑶，你别生气，我马上让这丫头给你赔罪。夏夏是个有福气的孩子，你放心，她肯定会没事的。没事，你当你是神仙，说一句没事，夏夏就没事了。夏夏要是……真有个什么三长两短，你们都要去给我的夏夏陪葬。程秀瑶前胸后背疼得厉害，不敢再打江之宁。躺在地上，嗷喊。江之宁被他吵得头疼，不耐道：“好什么丧？江妙吓死了！”住嘴！江母抬手还想打，被江之宁侧身躲开。他居高临下的看着江母，一双小鹿眼澄亮锐利。妈妈，你是医院里躺久了，躺的脑子也糊涂了。他说什么你就信什么，是不是？哪天他说我杀了人，你也会相信？你这是什么态度？江母脸色十分难看。那可是你亲伯母，难道还会骗人不成？话落，病房陷入安静。程秀瑶都被这话惊呆了。叶舒兰这是真的脑子出问题了。从前不是最疼爱江之宁这个小贱人，怎么现在肯帮着他说话了？这样也好，只要能把江之宁搞进去，江氏就是他们的了。他正愁怎么搞江之宁呢，妙夏就出了这档子事，可真是天助他也。程秀瑶眼底闪过得意，悄悄拿手机报了警。江之宁难以置信的收拢手，将悄悄从江母身上顺的头发放进口袋，心冷到极致。这一趟来医院的目的已经达到，他不愿意再看到江母，转身便走。没做就是没做，我还有事，先走了。你不能走！程秀瑶猛地扑过去，一把抱住江之宁的小腿，打了人就想走。天下可没这种道理。江之宁冷冷垂眸，伯母可别胡言乱语，我之前只是正当防卫而已。什么正当防卫？我打你哪里了？谁看到了？反倒是你。踹得我胸口现在还疼呢，他明显胡搅蛮缠。江之宁皱眉看向门外，小周进来一下。保镖看到门内的场景愣住了，麻烦把他拉开，轻一点，不然不知道又会被安上什么罪名。小周点头，又招呼几个人进来，抬猪一样把程秀瑶架了起来。眼看江之宁快要走出病房，程秀瑶杀猪一般吼了起来：“杀人了，来人啊！”
，杀人了！江之宁，你别走！江之宁来了。门外传来虚弱的女声，被程秀瑶的声音带了过去。江之宁抬眸朝门外看去，江妙夏坐在轮椅上，被人推着进来。他阴沉着脸盯着江之宁，眼底是疯狂和扭曲，咬牙切齿道：“江之宁，你竟然还敢出现在我的面前！都是这个贱人毁了他，他要让江之宁生不如死。”江之宁好整以暇地看着他，用江妙夏说话的语气凉凉道：“哟。”这不是我的好堂妹吗？好端端的，这腿是怎么了？该不会是残废了吧？他刻意加重“残废”两个字，刺激的江妙夏胸口一阵起伏。啊，江之宁，我杀了你！我杀了你！是你们谁报的警？门口传来声音，屋里的人齐齐朝穿着制服的公职人员看去。程秀瑶眼睛一亮，大吼一声：“是我，是我报的警！”第二十三章。我有人证，你们终于来了，再不来，我真是要被人打死了。程秀瑶眼泪说来就来，哭嚎的像受了天大的委屈。公职人员环顾病房一周，视线落在几个保镖身上，你们这是在干什么？小周看向江之宁，接收到江之宁的意思后，这才放开程秀瑶。我的胸口好疼，就是他，活生生踹了我一脚，这是想要我的命啊！他这是故意伤害，手机都交出来，全部带走。程秀瑶立马从地上起来，经过江之宁的时候，得意道：“敢打我，今天我就让你牢底坐穿，给我们下下报仇。”江之宁冷睨着他，神色不变，没在江之宁脸上看到任何害怕。程秀瑶气得咬牙，现在硬气又如何？有的是他求饶的时候。等人都走完了，江之宁走到柜子边，拿起上面放的小兔子玩偶，都说了让你给你伯母认错，你不肯，非要闹到这个地步，传出去，江家的脸都要丢尽了。身后传来江母的声音，江之宁手一紧，指腹深深陷入小兔子的绒毛里，尽管心早已千疮百孔，却依旧还是疼得他红了眼眶。时间不早了，妈妈早点休息，休息什么休息？你闹成这样，我怎么休息？你要是真为我好，一会去了，好好。好，给你伯母道歉，别再闹下去了。依你伯母的性子，怕是你要在局里待几天才能出了这口气。你放心，我会给你伯母好好说一说，不让你在里面待太久。江之宁一阵心寒，难以置信地看向江母：“你这是还想让我背上案底？什么叫我让你背案底？我让你打人了吗？你要是早听我的话，给你伯母道歉，会闹成现在这样。”明明，你是个成年人了，应该学会为自己的行为负责。没错，成年人的确该为自己的行为负责，但该负责任的人不是我。说罢，他在江母难看的脸色下转身离开。宁城公安局内，程秀瑶瘫在椅子上，右手捂住胸口，时不时哀嚎一声：“疼啊！”我好疼，他表演痕迹太重。对面的公职人员皱眉，看向一旁沉默的漂亮女孩：“你打他了？”江之宁有一下没下的揪着兔子耳朵，心不在焉。嗯，听到了吧？听到了吧？他都承认了。程秀瑶激动地站起来。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条规定，故意伤害罪、组织出卖人体器官罪，是指故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。还不赶紧把江之宁关起来！说到最后，竟是直接开始下命令。公职人员眸色一冷，啪的一声拍在桌上，好大的口气！你是法官？程秀瑶吓了一跳，心下不满。我说的难道不是事实？你们怎么办事的？他打了我，人证也有，怎么还不把他关起来？听你这意思，是不想私了了？私了什么私了？他就算跪下给我磕头认罪，我都不会同意。我不仅要让他坐牢，还要让他牢底坐穿。程秀瑶恶狠狠地瞪着江之宁，十分不满公职人员的办公效率，这么简单的事情还要弄这么久。你们领导呢？我要投诉。投诉可以，先把事情处理完。注意你的语气，当着我们的面就恐吓威胁。公职人员敲了敲桌子，对程秀瑶发出警告。程秀瑶气得浑身发抖，偏又无可奈何，又开始捂住胸口喊疼。江之宁冷眼看着他的一系列操作，轻轻拿下小兔子的右边眼睛，递给公职人员。这是当时病房的监控，的确是他先扔了东西，后来又要打我。我只是出于自卫，突然冒出来个监控。程秀瑶顿时慌了，你竟然在病房里安装监控？你妈妈知道你这么做吗？这就不劳伯母。费心了，伯母既然学习了法律条款，怎么也该多学习两条。根据《中国人民共和国刑法》第二百四十三条规定，捏造事实、诬告、陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。说着，江之宁含笑看向公职人员。刚刚伯母说要让我牢底坐穿，不知道属不属于造成严重后果的范畴。这一招反击可谓是漂亮至极。公职人员忍不住轻笑。我们先查看监控。程秀瑶怎么都没想到，事情竟然还能这样反转，胸中燃烧着熊熊的烈火。江之宁这个贱人，他非要让江之宁知道他的厉害。江之宁，你伯母不用多说。江之宁冷冷打断他的话。我和伯母的想法一样呢，就算伯母现在给我磕头道歉，我也绝对不会私了。他晃晃手指，笑得纯真善良。
程秀瑶气得眼前发黑，恨不能拿眼刀子戳死江之宁。江之宁，你以为你今天就能逃过去吗？就算你把打我的事情糊弄过去，你指使人开车撞夏夏的事，难道还能遮掩过去吗？公职人员刚查看完监控，就听到程秀瑶又扯出来一件案子，对视一眼，纷纷严肃皱眉。这又是什么事情？好好说清楚，我要报案。这个女人心思恶毒至极，中午竟然指使人开车撞我的女儿，我那可怜的女儿。做了一中午手术，医生说他。说到这，程秀瑶没有再说下去。夏夏的腿跛了，要是传出去，怕是很难嫁到好人家。在彻底没有希望之前，他不希望有任何人知道。想到夏夏得知情况后的反应，程秀瑶真心实意的哭嚎起来：“我可怜的夏夏，我的女儿啊，年纪轻轻的就险些命丧她的堂姐手里，还有天理吗？”公职人员被他吵得头疼，皱眉敲敲桌子，这里可都是有监控的，诬陷罪的后果你刚刚也听到了。我再问你一遍，你现在说的这件事是不是事实？程秀瑶心里莫名有些心虚，但想到已经被买通的司机，她心一狠，咬牙点头，当然是事实，我有人证。这一次，他就不信还不能把江之宁送进去。第二十四章。难怪三爷会上心，司机很快被传唤到笔录室。瘦小的中年男人刚一走进来，程秀瑶立马得意洋洋看向江之宁，眼神里尽是恶意。他可是早就和司机谈妥了，一口咬死是江之宁指使的。今天他一定把江之宁送进牢里。中午十二点十分，清河餐厅门口，你是不是撞了人？嗯，男人紧张的搓搓手，看上去十分憨厚老实。继续说呀、啊。是不是这个女人指使的你？程秀瑶见男人沉默，急得起身一指江之宁：“你仔细看看，是不是这个女人？”坐下。公职人员一拍桌子，神色不耐：“让你说话了吗？”程秀瑶尴尬坐下：“我这不是，这不是着急吗？”他说着给中年男人使了个眼色，愣着干什么？快说，还想不想给你妈妈治病了？中年男人一张脸涨得通红，也不知道是紧张还是什么原因，出了一头的汗。江之宁见状，从包里拿出纸递给他：“不用紧张，你只要说出事情真相就可以。”不是你的责任，自然也没人能够越过法律让你承担。男人抬头对上江之宁纯善澄澈的眼睛，心里一阵内疚。这样善良的女孩，她竟然鬼迷心窍的答应别人诬陷她。男人眼前闪过病床上昏迷的母亲，又闪过前不久那个律师的话：“你放心，我仔细看过监控，是江妙夏主动冲过去的，责任不在你，你并不需要为此承担任何的赔偿。如果对方为难你，我可以免费为你做辩护律师。”男人攥紧拳头，眼神坚定下来：“我当时是撞了人，但……”是那个女孩主动冲过来的，我并没有超速。你们可以查监控。你说什么？程秀瑶脸上的得意神情僵住，难以置信的看向司机：“你脑子糊涂了吧？”胡说什么呢？明明就是江之宁指使你去撞我女儿的，江之宁还给了你一笔钱呢，你竟然敢做伪证，是不是想坐牢？你知道做伪证会坐牢，还想收买我做伪证？你安的什么心？男人气得把一直攥在手里的银行卡放到桌上，我要举报这个女人，今天下午找到我，用钱收买我做伪证，诬陷别人。手机里还有录音，程秀瑶气疯了，脱口而出：“你竟然还录音了！你伯母这是承认收买司机诬陷我了。”江之宁冷睨程秀瑶，程亮的眼眸布满寒意。先是诬陷我故意伤害，现在又诬陷我故意杀人。伯母，恕罪并罚。您猜猜您会被判几年？你胡说什么？什么诬陷？我没有。程秀瑶瘫坐在椅子上，脸色苍白，无力的狡辩。公职人员提取了录音，又查询了银行卡的开卡来源，直接给程秀摇上手铐。你们干什么？怎么能只听他的一面之词？他肯定是和江之宁串通好的。对。肯定是这样，而且监控呢？没有监控，谁能证明司机说的是对的？程秀瑶负隅顽抗，扯着嗓子喊：“还好，还好，在提取出监控之后，他就收买餐厅的人，把监控删了，不然今天还真要折在江之宁这里。的确需要调取监控，在监控没调取回来之前，谁都不能离开。”话音刚落，门外传来敲门声，紧跟着走进来一位戴眼镜的年轻男人。男人一身笔挺西装，额发厚梳，十分干练。他径直走到江之宁面前，微微弯腰：“江小姐，我是谢渊。”您丈夫为您请的律师，丈夫江之宁愣了两秒，才反应过来，这人说的是博寒燕。只是博寒燕怎么知道他会在这里，竟然还给他请了律师？谢渊不动声色打量江之宁一番，脸确实生得漂亮，难得的是那一双澄澈纯净的眼眸。帝京的名媛贵女里可鲜少见到这样干净的眼眸，难怪三爷会上心。谢渊推了推眼镜，从公文包里拿出 U 盘放到桌上，这里面是清河餐厅中午的录像，录像足可以证明是季师同推了江妙夏。导致江妙夏主动冲出去撞上王先生的车，责任在江妙夏身上，与王先生无关。至于江小姐指使王先生去杀害江妙夏，更是恶意诬陷诽谤。司机是知道程秀瑶把录像删除了的，本来已经绝望了，现在看到监控，眼泪都快下来了。他
他抹了把眼睛，连连对谢渊道谢。谢律师，谢谢您，谢谢您还我清白，我真是不知道该怎么感谢您了。谢渊从口袋里拿出名片递过去，意有所指，这是我的名片，如有需要，我可以免费为你辩护。程秀瑶想不明白，明明是板上钉钉的事情，怎么就变成了现在这样？他狠狠瞪着谢渊，你是哪门子的律师，又是从哪里伪造的录像？好啊，你们合起伙来欺负我，诬陷我，真当我是吃素的吗？我也要找律师，我也要找律师，把你们通通都送进去。谢渊神色冷凝，黑眸闪烁着兴奋，公然捏造事实，侮辱诽谤我，许久没有受到这么重的侮辱了。好心提醒一句，程女士准备好精神损失费，我心情还算不错，愿意私了。程秀瑶气得眼里喷火，无能狂怒，一个小律师而已，你算个什么东西？竟然还让我准备好精神损失费，还想私了？你这是敲诈勒索，我可以告你的。吵什么吵？当这里是什么地方？公职人员吼完程秀瑶，温和地看向江之宁。这边查完监控了，你可以回去了。不过这几天最好不要离开宁城，有情况的话还需要麻烦你。说罢，又看向司机，你过来做一下笔录。程秀瑶一听，当时不乐意了，这就放他走了。我胸口可还疼着呢，我要求做验伤报告。我，他话还没说完，公职人员一个眼刀飞过来，程秀瑶气势当时弱了下来。既然他都走了，那我也能走了吧？还不快给我解开，手腕都红了。他吵吵的厉害，公职人员头都大了。老实待着，你事情大了，一会会有人带你去看守所的。什么？程秀瑶瞪大了眼，当时慌了。去什么看守所？你们在开什么玩笑？江之宁，江之宁，你去哪？我可是你的亲伯母，你就这样不管了？你良心何在？第二十五章。英雄救美，江之宁脚步一顿，回头看向程秀瑶，盈盈一笑：“伯母，你放心，你当然是我亲伯母，我肯定如你所愿。就算你跪下来给我磕头认错，求我，我也不会私了。”说罢，他不管程秀瑶会有什么反应，扬长而去。刚一出门，就遇上了薄寒燕。江之宁愣住：“你怎么来了？”薄寒燕不着痕迹地打量他一圈，视线落在他微微泛红的脸颊，眼眸微闪：“没事了。”嗯，江之宁顺手推着他往外走，有些心不在焉。谢渊不动声色地将两人的互动纳入眼底，眉头微挑。三爷竟然连这一会都等不及，还亲自过来接。自从那人之后，还没见到三爷对谁这么特别的，真是有趣。身侧忽然射来一道冰冷的视线，谢渊敏锐看过去，对上薄寒燕一双森冷的眸子。我还有事，先走了。有事随时联系我，谢律师。今天谢谢你了。江之宁打起精神，对他笑笑，不出意外的看到薄寒燕冷下来的脸，谢渊心底发笑，飞快溜了。车在那边，江之宁顺着薄寒燕指的方向看过去，果然看到停在路边的车，有些意外，怎么还把车开过来了？谁开的？之前的一个同事，你见过的，在车上落座。江之宁不好意思看向林佑，这么晚了，麻烦你了，都是朋友，客气了。林佑笑笑，发动车子，江之宁后知后觉，发现少了东西，连忙出声，等等，我手机好像忘记拿了，不然你们先回去，我到时候打车回去，何必再多花一笔钱？我们等你。薄寒燕淡淡看他，江之宁原本想一个人去做亲子鉴定，正好找了个由头，没想到薄寒燕这般坚持，早一天晚一天的，结果也不会变。他抿唇，没再坚持。好，我马上回来。江之宁一下车，车内骤然恢复安静。林佑透过镜子看了眼薄寒燕，斟酌着开口：“太太应该不只是为了取手机，你也看出来了。”薄寒燕看着江之宁的背影，手指在扶手上点了点，查的怎么样？还没完全出结果。不过不出意外的话，太太不是叶舒兰亲生的。话落，车内再次安静下来。江之宁，你又想搞什么鬼？江之宁取了手机出来，迎面撞上匆匆赶来的季师彤和薄景行。季师彤一看到江之宁，就恨得牙痒痒。他原本正和薄景行在一起。想着尽快怀上，免得假孕的事情暴露。结果两个人刚滚到床上，就接到电话，让他来公安局一趟。肯定又是江之宁这个贱人搞的鬼。江之宁，你能不能不要这么死缠烂打？过去的已经过去了，你已经结婚了。我和景行哥哥也很快就会结婚，就不能各自过好各自的生活吗？到底是谁死缠烂打？难道不是你和薄景行一次次主动凑上来？我倒是想奉劝你们一句，别再凑到我面前荼毒我的眼睛。你季师彤来了没有？来了就进来。季师彤狠狠瞪了江之宁一眼，只得先进去。他刚一进去，薄景行立马逼近江之宁，怎么样？考虑清楚了吗？只要你对外发布声明，我立马就帮你预约和赵总见面的机会。赵总最近怕是在躲着不见你吧？薄景行说的没错，江之宁联系了赵总的秘书，对方却告知他，赵总接下来半年的行程都排满了，实在没有空余时间。敷衍至极，即便如此。
他也不可能会答应柏景行无理的要求。江之宁后退几步，和柏景行保持安全距离。柏总年纪轻轻记性就不行了。上次我说的很清楚，我绝对不可能答应你。就算你今天在这里给我跪下求我，也绝没有这个可能，明白了吗？江之宁懒得和他废话，转身要走。柏景行却冷着脸不断逼近。江之宁，你一而再再而三的拒绝我，又找季师同的麻烦，是想引起我的兴趣吗？柏景行越说越觉得有这个可能。江之宁肯定是为了气他，不然怎么可能会找一个残废结婚？说不定江之宁和那个残废根本就没有领证。柏景行伸手撑墙，把江之宁困在原地。其实我心里一直都是喜欢你的，你大可不必用这么多的手段。只要你开口，我可以当做什么事情都没有发生，帮你继承江氏，给你一场盛大的婚礼。江之宁是真的震惊于柏景行的脑回路和厚脸皮，以至于没有及时推开他。吱吱，一旁传来男人森冷的声音。江之宁和柏景行齐齐偏头看去，柏寒燕操。控轮椅缓缓过来，周遭翻涌着无边寒意。他不知道什么时候升高了轮椅，等到了跟前，柏景行才发现，男人竟比他还高出半个头。那双深邃的黑眸如同两把利刃，似要将柏景行割得皮开肉绽。不等柏景行开口，男人骤然出手，白皙修长的手准确抓住柏景行撑在墙壁上的手腕。咔嚓，柏景行的脸色蓦然苍白，手腕无力垂下。柏寒燕嫌弃松开，从口袋拿出手帕擦了擦，离我太太远点，不容拒绝的命令。强势而霸道，一切发生的太快太突然。江之宁好几秒才反应过来，推了。柏寒燕的轮椅便往外飞奔，要打也该找个没人没监控的小树林。你怎么想的？在公安局里出手，万一再来个故意伤害罪怎么办？江之宁柔软的声音伴随着急促的呼吸，柏寒燕薄唇微勾，不心疼。怎么，你手弄痛了？江之宁说着，探头看向柏寒燕白皙如玉竹般的手，看上去也没受伤啊。隐约听到一声轻笑声，江之宁狐疑看向柏寒燕，却见男人依旧是那副清冷的冰山模样。他狐疑的眨眨眼，你刚刚是不是笑了？林佑远远就看到江之宁推着柏寒燕狂奔，生怕出什么事，慌忙下车赶过来。一过来就听到这一句，本能的看向柏寒燕，对上一双冰冷的眼睛。林佑忙收回视线，看向江之宁，出什么事了？没什么，宝先生刚刚英雄救美呢。第二十六章，柏寒燕，你该不会是生气了吧？江之宁笑起来，小鹿眼亮晶晶的，整个人神采飞扬，鲜活又明亮。林佑被他的笑容感染，也跟着弯起嘴角。车内的气氛欢快又轻松。公安局和江家别墅只隔了几个街区，远远看到之前住过的地方，江之宁脸上的笑容渐渐淡了下去。他碰了碰口袋里的小袋子，神情落寞。博寒燕，你有没有过感觉自己犹如置身荒野的感觉？四周全是呼啸的风，天地之间只剩下你一个人。博寒燕眉头微挑。侧眸看去，小女人霜打的茄子一般，黏哒哒的，悲伤和孤寂感犹如实质般从她身上流淌出来。这种感觉，博寒燕当然有过，甚至是更甚。上流圈子从不缺金钱和权势，却鲜少有赤诚爱意。不知怎地，她莫名不喜欢江之宁这副样子，摸出手机操作了几下，嗡嗡。江之宁点开信息，看到又是银行的扣款消息，当即倒吸一口凉气。开什么玩笑？博寒燕就在他旁边坐着呢，怎么可能就刷卡花五千块？博寒燕，卡呢？我要给银行打电话，我们的卡被盗刷了。什么盗刷？博寒燕淡淡看他，如果你是指一笔五千块的交易的话，那是谢渊的出场费。出场费？江之宁震惊，博寒燕，你被人骗了吧？哪个律师的出场费就要五千块？江之宁从前有什么事情都是直接找周叔，还从来没有了解过律师的收费水平，竟然这么贵的吗？不可能吧！小丫头再次鲜活起来。博寒燕心情不错，难得给他多解释了两句。谢渊能力强，这价格已经是骨折价，能力很强吗？我怎么都没听过，江之宁嘟囔，心疼的要命，还是不敢相信的，又看了看扣款短信，真的不是被盗刷了卡吗？他的心痛太真实。林佑瞥了眼后视镜，不知怎地就想到了家里的小妹，忍不住出声宽慰他。谢律师是地精有名的律师，很多人有钱都请不到，他在地精的出场费都是五十万起。聒噪，车内响起一道裹着寒冰的声音，林佑浑身一凛，忙住了嘴。地精有名的律师，江之宁狐疑看向博寒燕，你又是怎么认识的？小丫头一如既往的敏锐。博寒燕没有丝毫的慌张，谎话张嘴就来。以前年轻的时候，在地精跑过一阵，真是这样。江之宁正是博寒燕，一脸探究。在地精当司机，竟然不仅能认识纪晓少爷这种豪门权贵，还能认识谢渊这种出名的律师。博寒燕眸光微闪，薄唇吐出几个字：“薄家的私人司机，薄家。”江之宁皱眉，博寒燕深深看他，你知道，只知道一点点。之前博景行说薄家很可能会把宁城的分支迁到地精，他听了两耳朵。听说薄家现在是由博三爷掌权，传言博三爷性情嗜血冷厉，手段。狠辣。
，是个说一不二的嗜血暴君。还有，还有什么？博寒燕周身泛寒，一双黑眸猛地没有半点温度。江之宁没察觉到车内气氛的变化，想到之前吃过的瓜都是些没有查证过的。他也不想传谣，总之就是个残暴的人。就只是这些。博寒燕一双黑眸落在江之宁身上，似是要透过他的眼睛看透他全部的想法。江之宁眨眨澄澈的眼眸，认真点头。对呀，地精那么远，我怎么可能会知道很多保家的信息？小女人的回答滴水不漏，当真看不出任何破绽。不是真的不知道，就是演技超群。博寒燕重新闭上眼睛，传言当不得真。的确，江之宁十分赞同，说不定那位博家掌权人比传言里的还要残。暴嗜血，不然怎么那么多人都怕他？林佑终于忍不住瞥了眼后视镜，不出所料的看到博寒燕冷到极致的脸。太太可真行，当着三爷的面这样编排，真好奇太太知道三爷真实身份之后会有什么反应。不说这个了，之前的那五千块又是怎么回事？我们不是说好了要省着点花钱吗？怎么才不到一天的时间，你就又花光了一万？博寒燕眼都没睁，十分的惜字如金。车险，他嗓音冷漠，将之宁后知后觉的察觉到什么，猛地凑到博寒燕跟前。博寒燕，你该不会是生气了吧？男人蓦然睁开眼，猝不及防的四目相对，江之宁眨眨眼，几乎沉溺进那双平静深邃的黑眸里。江之宁心间一颤，意识到两个人之间的距离似乎太过亲密，下意识的往后仰了仰，小心后脑勺被手掌按住。江之宁整个人失去平衡，直直扑进博寒燕的怀里。啊！猝不及防的撞到博寒燕胸膛，江之宁轻呼出声，揉了揉泛酸的鼻尖，淡淡的木质香味扑进鼻腔，好闻的他忍不住吸了吸鼻子，察觉到他的小动作，博寒燕忍不住揉了揉他的头发，嗓音里含着一丝若有似无的笑意。撞疼了，江之宁从博寒燕怀里退出来，控诉的瞪他，嗯，肯定撞红了。话落，对上一双含笑的眼眸，他看得呆住，你笑了，不生气了吧？博寒燕松开扣在江之宁后脑勺的手，又恢复了那副冰山模样。坐好，江之宁生怕在出现之前的意外，慌忙坐好。他还是第一次和男人这样亲密接触，心都快跳出来了。不过，博寒燕笑起来可真好看，眼前又浮现出博寒燕轻笑的模样。江之宁脸颊泛红，不敢再想下去，慌乱拿起手机转移注意力，一点开手机就看到那几条银行卡扣款信息，心跳又急促起来。这次是气的，博寒燕，我们真的不能乱花钱了。我真的只是个还没有毕业的穷大学生，没有多少存款可以拿来挥霍的，没有乱花钱。明天没有菜钱了，车险和律师费倒都是硬性支出。江之宁一致，偏又说不出反驳的话来，心痛的拿起手机给博寒燕转账。博寒燕简直就是碎钞机转世，有多少花多少，只能他来控制了。江之宁抿唇，转了一千到博寒燕的微信上，给你转了一千，是这个星期我们俩的生活费，千万省着点花哦。第二十七章。宝老夫人知道了，两人的对话落在林佑耳朵里，一阵惊涛骇浪。他没听错吧？地精宝家的掌权人竟然伸手向上要买菜钱，太太还只给了一千，还要花一个星期。林佑心底震惊，三爷这次该不会是来真的吧？江小姐到底是有什么魔力？没再听到声音，林佑瞥了眼镜子，只见江之宁不知什么时候睡着了。头靠在座椅上，摇摇晃晃的，眼看下一秒便要撞到玻璃上，林佑一惊，却见三爷蓦然出手，挡在了江之宁和玻璃之间。森冷的视线传来，林佑慌忙收回视线，假装什么事情都没有发生。江之宁睡不安稳，梦里还惦记着最近被花出去的二十一万，嘴里念念有词。博寒燕眼眸深沉，手腕一动，小女人的头便靠在了他的肩膀上。下一秒，耳边传来小女人细小的嘟囔声：“钱爱我，我爱钱。”钱从四面八方来，车内响起一声轻笑，似有若无。博寒燕手指动了动，最后还是没忍住点在江之宁的眉心。小财迷，车内再次安静下来，林佑忍耐不住，再次看向镜子。后座，博寒燕和江之宁靠在一起，闭着眼睛，温馨和谐。也许江小姐的出现也不全是坏事。这一天经历的事情太多，江之宁睡得很沉，直到车子在车库停下都没醒过来。林佑先想要叫醒他，被博寒燕一个眼神制住，只能眼睁睁看着博寒燕再次抱起江之宁。三爷，奥尔医生说您不能在，我自有分寸。冰冷的声音，不容智慧。林佑无奈，只能给奥尔医生发消息。到了家，博寒燕看都没看沙发床，直接把江之宁放在大床上。林佑忍了又忍，最终还是什么都没说，只希望江小姐能对得起三爷的这份心。公安局，博景行手疼的厉害，恰好有医生从旁经过，帮他把脱臼的手腕复位。尽管如此，他依旧疼得出了一身冷汗。景行哥哥，救我！门内隐隐传来季师同的求救。博景行推门，只见公职人员正要给季师同上手铐，这是在干什么？听到声音，季师同的眼泪瞬间流了下来。景行哥哥，救我！我真的什么都没做。
，我是无辜的。”博景行还没开口，一旁的公职人员干净利落的烤住计时桶，冷冷道：“录像就在这里，证据确凿，难道还会冤枉了你不成？怎么谎话张口就来？”技师童脸涨得通红，变无可变。娜娜道：“我我。”博景行看完录像，神情复杂的看向技师童，像是在看一个陌生人。技师童在他面前一直表现的很是善良，但录像里的人却自私自利，甚至为了躲避狗，把身边人推到撞车。技师童顿时慌了，泪眼朦胧的为自己辩解：“我当时真的是。”太害怕了，那条狗一直追着我，我真的是太害怕了呀！景行哥哥，救我！我不要坐牢，不要坐牢！博景行脸色难看的厉害，他很想一走了之，却又不得不保住季师童。他和季师童的事情闹得沸沸扬扬，已经影响到公司的股价。若是这件事再闹大，那些股民怕是会闹到公司里来。别哭，你怀着孕呢、啊，小心身体。景行哥哥。季师童感动非常，扑到博景行怀里，哭得一抽一抽。博景行阴沉着一张脸看向程秀瑶，程伯母，能否看在我们两家之前的交情上，这件事私了？程秀瑶恶狠狠瞪着季师童，心里一阵畅快。处理不了江之宁那个贱人，他还处理不了季师童这个贱人吗？博总，我也是很想私了的，可是江之宁那个丫头执意要告我。我也是没有办法呀，江之宁。季师童从博景行怀里退出来，恨恨道：“这件事果然和他有关系。”程秀瑶铁了心不肯私了，博景行一时间无可奈何。门外忽然传来敲门声，走进来一位干练的中年女人：“张妈，你怎么来了？”少爷，张妈笑笑：“老夫人得知此事，让我来看看。”季师童闻言一僵，脸色霎时白了。宝老夫人知道了，完了。张妈看都没看季师童，含笑看向程秀瑶。程女士，不知可否借一步说话？也不知道张妈和程秀瑶说了什么。程秀瑶在回来的时候，满脸含笑，十分痛快的同意私了。虽然摸不清宝老夫人的意思，但终于不用坐牢。季师童松了口气，少爷，快上车吧。老夫人要见您，季师童心里忽然升起一股不好的预感，紧紧挽住博景行的胳膊，跟着便要上车。张妈侧身拦在季师童面前：“季小姐，时间不早了，你也该回去，免得家人担心。”季师童强撑着笑：“好久没看到宝奶奶了，我也想见见宝奶奶。”季小姐，为了你，宝家最近股价下跌，造成的损失不可估量。刚刚又花出去五百万，宝家对你仁至义尽。今晚是家事，不方便招待客人。张妈说的每一个字都像一个耳光，狠狠打在季师童的脸上。季师童脸涨得通红，几次张嘴都说不出一个字来。车内传来博景行的声音：“张妈，别让奶奶等太久。”黑色的豪车启动，喷了季师童一身尾气。季师童恨恨攥紧手，心里怒火丛生。都是江之宁这个贱人，他受到的这份耻辱。全都是拜江之宁所赐，他一定把今天的屈辱千百倍的还给江之宁。江之宁一觉睡到大天亮，不出意外的手机里又是一堆江母的未接来电和短信，他一概不看。吃过早饭，直奔医院去做亲子鉴定，亲子鉴定结果明天早上才能知道。江之宁索性屏蔽了江母的一切联系方式，去快递站把这两天堆积的快递全部取回家。博寒燕，快帮我一下，东西好。打开门，看到坐在沙发上的江母，江之宁惊讶睁大了眼，妈妈。见江之宁回来，江母立刻起身告辞：“我先走了，记得你答应我的事。”第二十八章，对他起了兴趣。经过江之宁身边的时候，江母冷冷道：“你跟我过来。”在鉴定结果没出来之前，江之宁不打算和江母多谈，东西太多，现在走不开。妈妈，您先回去，明天我会去医院看您。叶舒兰冷哼一声：“走了。”电梯门一合上，江之宁立马关上门，询问博寒燕：“我妈妈和你说什么了？没什么，怎么买这么多东西？”博寒燕操纵轮椅过来，帮忙搬快递，真的没说什么。自从他租房子之后，江母可是一次都没来过。江之宁想不明白，江母怎么会忽然过来？看向博寒燕的眼神写满了探究。博寒燕俊美无愁的脸无波无澜，看不出任何情绪。江之宁叹了口气，只得道：“以后要是妈妈再来，第一时间给我打电话。”嗯，博寒燕应了一声，也不知道是不是真的听进去了。房子本就小，快递一放进来，越发显得局促逼仄。江之宁也顾不得别的，拆了快递，把里面的东西都拿出来，软胶条和金属瞬间堆满客厅。看到这些东西，博寒燕眸光微动，时不时伸手帮忙。长发一直垂落下来，江之宁直接将头发挽起，又从柜子里拿了工具箱出来，带着东西进了浴室。博寒燕，来帮一下忙。博寒燕跟着进了浴室，帮我扶住。江之宁把机器插上电，示意博寒燕帮他扶住金属扶手。你会？这有什么难的？话落，江之宁按下开关，三下五除二便上好了扶手。好了，以后你自己洗澡也方便很多。博寒燕看都没看马桶和浴缸旁新装上的米色扶手，黑沉的眼眸一直落在江之宁身上。小女人正在给浴室柜包房撞条，认真而专注，鼻尖渗出细密的汗珠。
他抬手抹了吧，丝毫看不出任何养尊处优的样子。男人眉头一皱，林佑发来的调查资料，关于江之宁身份的转变只有短短几句：江父身亡，江母病重。然而，命运的转变却已经让这个从前十指不沾阳春水的小公主，学会拿起工具自己安装扶手。看之前那娴熟的样子，也不知道她到底经历过什么。江之宁忙活完，一抬头，对上一杯温水，还挺贴心，谢谢。江之宁开心接过，咕嘟嘟喝了小半杯。接下来，江之宁就发现博寒燕像条小尾巴似的，走哪跟啊？偏偏还和百宝箱一样，他需要什么就能递过来，甚至中途还给江之宁递了几颗蓝莓。江之宁头一次觉得有博寒燕在，竟然是件这么幸福的事。他越干越起劲，高兴的开始哼起歌。阳光在地板上散落一地光辉，风将白色纱帘吹得鼓动，一切都像是变得安宁下来。博寒燕手里的书，许久没翻动一页，余光一直落在江之宁身上，眉宇舒展，眼底浮现出他自己都没察觉到的轻松和笑意。一个下午，家里大变样，所有尖锐的地方，江之宁都安装了防撞条，就连厨房都贴心的加了扶手，生怕博寒燕会不方便。他直起腰，整个累瘫在沙发上，不行，腰好痛，我动不了。咕咕，房间里十分安静，肚子的叫声格外明显。江之宁脸颊发烫，不好意思的捂住肚子。抽屉里有饼干，江之宁拉开抽屉，果然看到抽屉里的饼干、巧克力，还有果冻之类的零食，全都是他最爱吃的牌子的。江之宁眼睛一亮，拿着饼干走进厨房：“你吃不吃？”博寒燕把面下进锅里，淡淡看向他。出去！江之宁唯一没点亮的技能就是厨艺，自觉退回厨房门边，晃了晃手里的饼干，很好吃的，你真的不吃一点？博寒燕没回他，打了鸡蛋进去，神情专注，热气蒸腾，衬得他那张清冷的冰山脸多了一丝烟火气。江之宁一时看得呆了，身边没了小女人发出的声音，博寒燕莫名有些不太习惯，抬眼一眼。便看到小女人呆呆的样子，她清冷的黑眸闪过一抹笑，拿两双筷子。江之宁恍然回神，脸颊红了个透。天，他到底是怎么回事？怎么心跳这么快？他和博寒燕虽说是领了证，但也只是权宜之计，可千万不能弄什么假戏真做。江之宁拍拍脸，强迫自己冷静下来。给你递筷子的时候，两个人的手指不小心碰触到。江之宁脸上刚褪去的红意再次翻腾，指尖的碰触一触即分。博寒燕搓搓手指，指尖似乎还残留着那碗滑腻的触感。他。浑身紧绷，狭长的眼眸闪过懊恼。他对女人从来没兴趣，但这小女人却不一样，一而再，再而三地勾起他的兴趣。江之宁不敢去看博寒燕，捧着碗小口小口地吃起来。博寒燕的厨艺很好，只是两碗清汤面都做得格外好吃。等江之宁放下筷子之后，才发现撑到根本不想动。眼看博寒燕收拾碗筷，他不好意思地起身，还是我来吧，不必。依旧是冷冷的声音，夹杂着一股命令的意味。江之宁乖乖坐下，心里很是过意不去。明明以前在江家。他也是什么都不做的，甚至还有阿姨给他铺菜舀汤。江父出事后，他跌跌撞撞开始适应一个人生活，和从前那个小公主俨然千差万别。半夜，博寒燕蓦然睁开眼，起身看向沙发床，小女人呼吸均匀，睡得正熟。她清冷的眼眸清醒非常，没有丝毫睡意。之前睡了两晚好觉，还以为是二开的新药效果好，没曾想，只是今晚大床上没有江之宁，她竟一点睡意都没有。这女人竟还有这种作用！博寒燕收回视线，从抽屉里翻出电脑。点开邮箱，开始处理工作。第二天一早，刚吃完早饭，便收到医院的消息。江之宁匆匆赶往医院，真的拿到报告，他却避开眼不敢看。报告一角几乎被他揉烂。江之宁这才抖着手展开报告单，看向最后的结论。第二十九章。红颜祸水，两个样本鉴定结果为无亲缘关系，怎么会？肯定是拿错了，对，肯定是拿错了。大颗的眼泪砸落在报告单上，江之宁抖着手翻看报告单，希望报告单是拿错了。他和江母怎么会没有血缘关系？他竟然真的不是江家的孩子。这个消息如同一把重锤，狠狠锤在江之宁身上，他脸色煞白，眼泪止不住的往下落。如果他不是江家的孩子，那他又是谁呢？真相残忍而赤裸的摆在眼前。江之宁只觉得迷茫，手机忽然嗡鸣作响，是江母打来的电话。江之宁握住手机的手蓦然收紧，一直到屏幕按下去都没接通电话。原本他想着结果出来后再去找江母，现在有了结果，他忽然不敢去见江母。手机如同催命符般再次响了起来。江之宁逃避的准备关机，看到屏幕上闪动的。博寒燕三个字，眼泪再次翻涌。博寒燕，小女人满是哭腔的声音传入耳窝。博寒燕眉头一紧，你在哪？江之宁抽噎着回答：人民医院，别挂电话，我马上过来。江之宁心里难受的厉害，坐在原地茫然哭泣。耳机里不断传来小女人呜呜咽咽的哭声。博寒燕深谋深处蕴含着滔天风暴。再开快点！冰冷的声音，不带一丝温度。林佑脚下的油门都快踩起火了。是的，三爷也不知道太太都说了什么。
本来都快到约好的地方了，三爷忽然让他转到去医院。今天要谈的可是上百亿的跨国合作案，对方专门从 F 国赶过来，三爷竟然就这样放人家鸽子，还真是红颜祸水。博寒燕赶到医院，远远便看到坐在角落的江之宁，小女人坐在椅子上，鲜活明亮的小脸上挂满泪水，漂亮的鼻头都哭红了。博寒燕眼底冷意更甚，眼前忽然出现一块手帕，江之宁泪眼朦胧的抬头，博寒燕依旧是那副冰冷寡淡的模样，不知为何，江之宁却瞬间就有了安全感。博寒燕，他扑进博寒燕怀里，小脸埋在他的肩膀上，委屈倾泻而出，泪水很快打湿了男人黑色的衬衣。江之宁哭得伤心又委屈，像个失去了一切的孩童。林佑都被他哭得眼眶泛湿，走到打了电话出去，看太太这样子，三爷怕是一时半会空不了。只能和对方另约时间。小女人抽抽噎噎的，博寒燕心底闪过一抹异样的情绪，似是心疼，又似乎不是，从没感受过这样的情绪，也从没安慰过人。博寒燕生疏的拍打江之宁的后背，语气前所未有的温和。先回家，听到“家”字，江之宁哭得更凶了。我没有家了，呜呜呜，博寒燕，我没有家了。最宠爱他的江父去世，现在他又发现他根本就不是江家的孩子。江之宁只觉得未来一片漆黑，他就像是浮萍一般，不知未来该去往何处，只紧紧抓住博寒燕的衣服，委屈至极，眼泪乱了线的珠子一般。博寒燕直接打横抱起他，轻轻揉了揉他的头发。车还没到梧桐小筑，江之宁便哭得晕厥过去。博寒燕脸色冰冷非常，又变成了往日嗜血冷傲的博三爷。时间推迟到下周，林佑愣了两秒。明白，博寒燕是在说签约合同的时间，他们周五的飞机，时间可能来不及，这不是你该给的回答。博寒燕嗓音森冷，不容智慧的命令。车内温度骤降，敏锐的察觉到博寒燕的不悦，林佑快速改口：“我会给他们安排好改签的机票。”车内没再响起博寒燕的声音，林佑心里一阵后怕。伴君如伴虎，自从太太出现后，三爷鲜少发火，以至于他都快忘记之前在地金三爷的那些手段和脾气了。林佑暗自警醒，千万不能再犯同样的错误，也真心实意的祈祷江之宁能够尽快打起精神。毕竟三爷的心情好了，他的生活也能不那么水深火热。然而事与愿违，江之宁回到梧桐小筑没多久就开始发烧，三爷的脸色难看异常。林佑紧急召唤奥尔医生，奥尔医生以为是博寒燕出了状况，急匆匆赶来，没什么大事，烧得厉害的话吃一粒退烧药就行，温度不高的话物理降温就可以。说罢，皱眉看向博寒燕，倒是三爷，你的腿千万要注意，虽说目前来看问题不大，但若是不好好休养，后期康复训练可是要吃苦的，我自有分寸。博寒燕的视线一直落在江之宁身上，嗓音寡淡，奥尔医生。无奈，摇摇头走了。林佑也紧跟着去忙改签的事。梧桐小筑再次安静下来，江之宁的手机忽然响了起来。包含燕黑眸瞬间冷凝，周遭的空气猝然冰冷下来，手机还不知死活的疯狂震动。他冷脸接通电话。这么久不接电话，江之宁，我看你是忘了你姓什么了，赶紧滚到医院里来。江母愤怒的声音劈头盖脸的传过来，博寒燕嫌恶的将手机拿远了一些，他不会去。电话安静两秒，再次传来江母的声音：“你是谁？你怎么会拿着江之宁的手机？江之宁呢？让他接电话。”博寒燕神色冷凝，没有出声。难道你是博寒燕？江母拔高的声音自手机里传来：“你为什么还没有和江之宁离婚？难道忘记你之前是怎么答应我的了吗？”博寒燕狭长的眼眸越发的森冷，冷冷吐出几个字：“我可没答应你什么。”说罢，直接挂断电话。手机里只剩下嘟嘟的忙音。江母气得抓起手边的杯子扔了出去。这个残废狮子大开口问他要了三百万，现在竟然反悔了，真当他的钱是那么好拿的？江母气得浑身发抖，一旁的心脏检测仪器迅速报警。小周听到声音推门进来，出什么事了？江母直接拔掉仪器，赤红着眼怒吼：“滚出去！”江之宁烧了足足两天，中间昏昏沉沉的，被人叫起来吃了点东西，喝了些水。他睡得并不是很熟，隐隐能感知到身边一直有人在，断断续续的，便会感受到微凉的大手轻轻在他的额头抚摸。他热得厉害，那冰凉的感觉非常舒服，本能的抓住冰凉的手，用小脸蹭了蹭，那手也不动了，任由他抓着。第三十章。睡到一张床上，江之宁朦朦胧胧醒过来，睁开眼就对上一张俊美如斯的脸，他还有些迷糊。博寒燕，博寒燕垂眸朝他望过来，房间只开着小夜灯，昏黄的灯光为男人镀上一层光，显得没那么的冷情。那双狭长的眼眸愈发的深邃，江之宁心跳有些快，下意识攥紧手，却察觉到不对，他低头发现竟然紧紧抓着博寒燕的手，小脸倏然红了，慌忙松开手，眼神飘忽不定，张嘴。江之宁下意识照做。唇瓣品尝到黄桃罐头冰凉清甜的汁水，他忍不住多喝了两口。吸管被拿开，江之宁恍然惊觉，动了动，想坐起来。
他刚动，薄寒燕忽然靠了过来，轻而易举地将他抱了起来，脸颊触碰到冰凉的衬衫，呼吸里充斥着男人身上的气息。江之宁怔愣两秒，脸颊发烫，他竟然再次和薄寒燕拥抱了。正想着，薄寒燕已经放开他，重新恢复安全距离，也不知道是不是因为发烧的原因，江之宁脑子里一团浆糊，心也乱得厉害。他舔舔唇，眼珠子乱转，无意间瞥到闹钟上的时间，看到已经凌晨两点多，当即愣住，竟然这么晚了。他疑惑地看向薄寒燕：“你怎么不睡觉？”薄寒燕神色未变，忽然轻身过来，俊美无愁的脸在眼前不断放大。江之宁惊讶地睁大了眼，下意识后退，脊背靠到冰凉的床头，退无可退，男人却还在逼近。他心跳飞快，被子里的手紧紧抓住床单，慌乱地别开眼，有冰凉的触感贴上额头，紧跟着一道机械的声音响起：“三十六度。”原来是给他量体温，江之宁心里闪过一抹失落，快的他都没察觉到，躲什么？耳边传来薄寒燕清冷的声音，江之宁耳尖红的发烫，支支吾吾说不出来。再测一下，眼前递过来一根水银温度计，江之宁赶忙接过，房间一时间陷入安静。江之宁急促的心跳渐渐平复下来，余光瞥向正在看书的薄寒燕，满心狐疑：薄寒燕这么晚不睡，难道是为了照顾他？他偏头看到床头柜上的药和黄桃罐头，藏在被子里的手蜷缩起来。薄寒燕的性子虽然冷，但在照顾人上做的真的很好，细心又体贴。有这样一个人在身边，似乎还不错。只可惜他和薄寒燕终究是要离婚的，到时候又剩下他孤身一人。江之宁有些贪恋这样的温暖，忍不住希望时间再过得慢一点，让这样的日子再久一些，可以拿出来了。江之宁回神，拿出温度计看了眼， 3 6 3不发烧。嗯，薄寒燕收起温度计，好好睡吧。男人的话像是带着催眠效果一般。江之宁打了个哈欠，乖乖躺下来。见薄寒燕似乎打算继续看书，江之宁下意识询问：“凌晨两点多了，你不睡吗？”薄寒燕垂眸看他，眸光深沉，似在思考。江之宁头昏沉的厉害，恍惚间听到一句：“听你的。”嗯，什么？下一秒，床沿凹了下去。薄寒燕双手撑床，掀开被子躺了进来。江之宁猛地从昏沉里惊醒，结结巴巴道：“你、你、你怎么睡到床上了？不然呢？堂堂薄三爷怎么可能会去睡沙发？”薄寒燕伸手关掉夜灯，房间蓦然陷入黑暗。江之宁还没从震惊里回过神，便被拖入黑沉的梦境。身旁传来小女人均匀的呼吸声。薄寒燕深邃的黑眸闪过一抹笑意，闭上眼。本以为还是会许久睡不着，但闭上眼没多久，她便沉沉睡了过去。难得再次睡了个好觉，加之江之宁退了烧，薄寒燕心情不错，开始处理这段时间堆积。如山的事物，江之宁再次醒来已是大天亮，房间里空荡荡的。薄寒燕不在，手机不知道什么时候没电关机了。他给手机充上电，拖着还有些酸软的身体下床洗漱。刚洗漱完，门外便传来了敲门声。他疑惑的去开门，不是给你密码了，怎么不自己开？爷爷看到门外的江老爷子和江家的管家，江之宁惊在原地。爷爷一向看不上他，怎么会知道他住在这里，还屈尊降贵的亲自过来？江老爷子脸色阴沉难看，不动声色的上下打量江之宁一圈，不请我进去。听出江老爷子语气里的不悦，江之宁压下心里的疑惑，侧身让开。管家跟在江老爷子身后，像是没看到江之宁一般，一声招呼都没打。江之宁见怪不怪，关上门，在一旁坐下。爷爷，您江老爷子冷冷打断他的话，这就是你的待客之道，连口水都没有。稍等，江之宁起身去烧水，蓦然想起程秀瑶亲子鉴定的事情，加上发烧，他险些忘记还有这一茬了。想必今天爷爷过来就是为了程秀瑶。江之宁收拢思绪，将泡好的茶递给江老爷子：“爷爷，喝茶。”江老爷子有意为难他，故意不接。茶杯滚烫，指腹传来灼热感。江之宁皱眉，直接放下茶杯。他刚一放下，江老爷子立马。啪的一声，拍在桌上，你可真是好大的谱！江之宁头还有些昏沉，身体更是疲惫，被这一声吓得直接跌坐在了沙发上。他没了耐心，皱眉看向江老爷子：“您今天过来，到底是有什么事情？”江老爷子最是重男轻女，从江之宁有记忆起，江老爷子就看不上他。江之宁也不奢望江老爷子能改变想法，索性打开天窗说亮话。江老爷子被江之宁的态度气得脸色发青，却也拿他没有办法。这两天给你打了多少个电话？为什么不接？我看你是忘了你姓什么了。江老爷子这么一说，江之宁蓦然想起那张亲子鉴定报告，心里忽然冒出个想法来：难道江老爷子一早就知道他不是江父的亲生孩子，所以才从小就看不上他？想到这，江之宁有意试探：我还真不知道我到底姓什么，不然爷爷告诉我，我的亲生父母到底是谁？